സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവർ ധാരാളമുണ്ട് നേരത്തെ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും സിറാജുൽ ഹുദയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെയേറെ ആവേശത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും സഹകരിച്ചവരുമായ പലരുടെയും പേരുകൾ നേരത്തെ ഇവിടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വായിക്കാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല എല്ലാവരുടെയും കബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ നാം മുസ്ലിമീങ്ങൾ നമ്മുടെ മതത്തിന്റെ ആചാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉടനീളം ലോകത്ത് മുൻപ് കഴിഞ്ഞുപോയ ദീനീതാവത്ത് നടത്തിയവരും അവരെ സഹായിച്ചവരും അവരുടെ കൂടെ പങ്കുചേർന്നവരുമായ പലരെയും ഖുർആൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് അനുസ്മരിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ മഹാനായ നബി ഉള്ളാഹി ആദ അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ എത്രയോ അമ്പിയാക്കളുണ്ട് ആ അമ്പിയാക്കളിൽ തന്നെ പലരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം സൂറത്തുകളുണ്ട് സൂറത്ത് ഇബ്രാഹിം സൂറത്ത് നൂഹ് സൂറത്ത് ഹൂദ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ധാരാളം പ്രവാചകന്മാരുടെ പേരിൽ സൂറത്തുകൾ തന്നെയുണ്ട് അവരെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്ന സൂറത്തുകൾ അതോടുകൂടി അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ പേരിൽ സൂറത്തുകളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറ അൽ ബക്കറ ആ പശു മൂസാ നബി അലിഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മൈജിജത്ത് പ്രകടമായ ഒരു പശുവാണ് ഒരു സാധാരണ പശുവല്ല അതുപോലെ സൂറത്തുൽ കഫ് ആ ഗുഹ അത് ഏഴ് ഔലിയാക്കൾ അഭയം തേടിയ ഗുഹയാണ് ആ ഗുഹയെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് സൂറത്തുണ്ട് ആ ഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ ഏഴ് ഔലിയാക്കളെയും ആ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ച് അവരുടെ കൂടെ ചാരത്തുപോയി കിടന്ന നായയെയും അള്ളാഹു താല അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സബാത്തുൻവസാമിനുഹും അവർ ഏഴ് പേരാണ് ആ ഔലിയാക്കൾ വസാമിനുഹും കൽബുഹും അവരിൽ എട്ടാമത്തേത് അവരുടെ നായയാണ് അവരുടെ കൂടെ ചേർത്ത് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ആ നായയെ കാരണം ആ നായ സജ്ജനങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് സജ്ജനങ്ങളുടെ ചാരത്ത് പോയി കിടന്ന നായ ആ നായ അവരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് വരെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മഹാന്മാരെ സ്നേഹിച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിച്ചവർക്കും വലിയ സ്ഥാനമാണ് അൽ മറു മാമൻ അഹബ മനുഷ്യൻ ആരെ സ്നേഹിച്ചോ സ്നേഹിച്ചവന്റെ കൂടെയാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെയില്ല ഇനി അതാരും ക്ലിപ്പാക്കിയേക്കണ്ട അങ്ങനെ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സ്നേഹിച്ചവരും സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയുള്ളവരും അവരെല്ലാം സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂടെയാണ് ഇനി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകം ഔലിയാക്കളുടെ പേരിൽ സൂറത്തുകളുണ്ട് സൂറത്തുൽ ഖുമാൻ അതുപോലെ സൂറത്തു മറിയം അതിൽ ആണും പെണ്ണും ഔലിയാക്കളിൽ ആണും പെണ്ണുമുണ്ട് അമ്പിയാക്കളിൽ പുരുഷന്മാരുടെ പേര് മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലാണ് മുറുസലീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ വലുതാണ് ആ രംഗത്ത് പൂർണമായി വിജയം കാണാൻ പുരുഷന്മാർക്ക് സാധിക്കുന്നത് പോലെ 
സ്ത്രീകൾക്ക് സാധിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴും ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുകയാണല്ലോ ഹിക്മത്തും കഴിവുമുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു സ്ത്രീകളെ മുർസലീങ്ങളാക്കിയില്ല അവർക്ക് പറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔലിയാക്കളിൽ വലിയ വലിയ പ്രമുഖകൾ പ്രമുഖയായ സ്ത്രീയാണ് മറിയം ബീ വിരോധിക മോഹോഹൻ ഹാ ആ മറിയം ബീവിയുടെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്തും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ അനുസ്മരിക്കുകയും അങ്ങനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കുല്ലൻ കുസ്വലൈക്ക മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവാചകന്മാരെ മുറുസലീങ്ങളെ അങ്ങേക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അത് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മനസ്സിന് സ്ഥിരതയും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാം കഴിഞ്ഞു പോയ പ്രവർത്തകന്മാരെ കഴിഞ്ഞു പോയ സജ്ജനങ്ങളെ കഴിഞ്ഞു പോയ സൽക്കർമ്മികളെ അനുസ്മരിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ആവേശം വർദ്ധിക്കും നമുക്ക് കാലിനും മനസ്സിനും സ്ഥിരത വർദ്ധിക്കും നമുക്കും നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അത് പ്രചോദനമാകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ബദിരീങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബദിരീങ്ങളുടെ ആണ്ട് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മൊഹീദീൻ ഷെയ്ഖ് റതി അള്ളാഹന്റെ ആണ്ട് നമ്മെ പോറ്റി വളർത്തി നമ്മെ എല്ലാം എല്ലാം ആക്കിയ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് ഉസ്താദുമാരുടെ ആണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രത്യേകം അവരെ അനുസ്മരിക്കുക എന്നതാണ് ഏതുപോലെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തി ഒല്ലൽ എപ്പോഴും പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവാദത്തമായ നിസ്കാരത്തിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകം ഒരു സലാത്ത് ആ സലാത്ത് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരം തന്നെ ശരിയാകുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേകത ആ അഞ്ചു സമയത്ത് പ്രത്യേകത കൽപ്പിക്കുകയാണ് സലാത്തിന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ പേരിൽ എപ്പോഴും സലാം ചൊല്ലാവുന്നതാണ് എന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രത്യേകം പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു സലാം അങ്ങനെ അനുസ്മരണങ്ങളും ആദരവുകളും അതിന് പല സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് വഴികളുണ്ട് അതിൽ നിർബന്ധമുണ്ട് പുണ്യകർമ്മമുണ്ട് അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുമുണ്ട് അതിപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആണ്ടിലൊരിക്കലെങ്കിലും ബാപ്പയെ അനുസ്മരിച്ച് ഫാത്തിയും സൂറത്തു മോതാൻ ഒരു യാസീനോതാൻ അവരുടെ പേരിൽ അല്പം ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ബാപ്പയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു കടപ്പാടും ബാപ്പയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനവുമാണ് ഉമ്മയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹപ്രകടനമാണ് സ്ഥാതുമാരോടുള്ള സ്നേഹപ്രകടനമാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രമേയം തന്നെ സ്നേഹം സേവനം സമാധാനം എന്നതാ സ്നേഹം അത് ഉള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ് മരണപ്പെട്ടവരോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവരെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുക ആരാണത് പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ബി ബി ഹദീജ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി അനുസ്മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹദീജ ബി വി സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം അങ്ങ് സംസാരിക്കും മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഹദീജ ബിയുടെ ബഹുമാനം പറയും മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുപോലെ ഹദീജ ബീവി അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ ആട്ടിണിയറുക്കും അതിന്റെ മാംസം ഹദീജ ബീവി റതി അള്ളാഹനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിതകൾക്ക് കൊടുത്തേക്കും അങ്ങനെ അസർഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മരണശേഷം അനുസ്മരിക്കേണ്ടത് എന്നത് അവിടുത്തെ സുന്നത്തിലൂടെ ൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബിചര്യയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ കസേരമില് ഇരിക്കാനൊന്നാണ്ട് കസേരോട്ട് കൊടുക്കും മക്കളെ നബിചര്യയിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂർ ലാഹി 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ അനുസ്മരിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു കസേരിട്ടു നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അനുസ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാഴ്വേലയല്ല അത് നാം ഒരു പുതിയ ആചാരമുണ്ടാക്കുന്നതല്ല ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ച നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതിന്റെ ഭാഗമാണ് അനുസ്മരണം അതുകൊണ്ട് അനുസ്മരണം എന്നത് അതൊരു വെറും പാഴ്വേലയാണെന്ന് ആരും കരുതരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കുറ്റിയാടിയിൽ മരിച്ചുപോയവരെ അനുസ്മരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ ഓതുക അവരുടെ പേരിൽ ഭക്ഷണം ദാനം ചെയ്യുക ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാലത്ത് നിലച്ചു പോയിരുന്നു അലഹമില്ല സിറാജ് ഹുദയുടെ വരവോടുകൂടി അതെല്ലാം വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഏകദേശം ആളുകളും മരിച്ചവരുടെ പേരിൽ അനുസ്മരണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഇവിടെ സിറാജ് ഹുദയുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മിനിസ്റ്റർമാരൊക്കെ വന്ന പരിപാടി അതിൽ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുക്കത്തു താഴ അവിടെ പണി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി കൈ പടന്നയും പിടിച്ച് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ആ ചിത്രത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മഹാനായ പി സി എസ് തങ്ങളവറുകളുടെ ചിത്രം കാണുന്നു തെക്കേക്കര കുഞ്ഞുമുത്ത് ഹാജിയുടെ ചിത്രം കാണുന്നു അതുപോലെ പലരുടെയും ചിത്രം കാണുന്നു വരപ്പത്ത് കുഞ്ഞബ്ദുല്ല സാഹിബിന്റെ ചിത്രം കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അനുസ്മരിക്കപ്പെടാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ വായിച്ച ലീസ്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരുണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല അങ്ങനെ വായിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം ആളുകൾ ഓരോ മഹല്ലത്തുകളിലും സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ പള്ളികളും മദ്രസകളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പള്ളികളും മദ്രസകളും സ്ഥാപിച്ച് അവിടെയുള്ള സുന്നി വിശ്വാസികൾക്ക് സുന്നി ആചാരപ്രകാരം അവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷത്തിൽ സിറാജ് ഹുദ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെയെല്ലാം നമ്മോട് സഹകരിച്ച ധാരാളം ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ ത്യാഗം ചെയ്ത ആളുകൾ വിട പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവരുടെ എല്ലാം കബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെയും നമ്മയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമാറാകട്ടെ ഇനി ആ പേരുകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ അല്പം വയലു കേൾക്കണമെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അനുസ്മരണ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നില്ല നാം ഇവിടെ സിറാജ് ഹുദ ആരംഭിച്ച അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മരണപ്പെട്ടു പോയ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാരെയുമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്നത് അതിൽ എനിക്കറിയാം ഓലഷെഡ് കെട്ടി അവിടെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ടെത്തുന്ന ആമിയുമ്മ അടക്കം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ട് അവരൊക്കെ പേരിവിടെ വായിക്കാൻ വായിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഒരു പരിപാടിയും തീരൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എല്ലാവരേക്കും വേണ്ടി പടച്ചറബിനോട് മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാഫത്തെ തങ്ങൾ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യാസീൻ ഓതി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ആഴ്ച നമ്മളുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ള ധാരാളം ആളുകൾ വിട പറഞ്ഞു പോയി നേരത്തെ മരിച്ചവർ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ചേർന്നിരുന്നത് തെക്കേക്കർ കൊഞ്ചമുദ്ദാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം ഒരല്പകാലം മുമ്പ് നമ്മെ വിട്ടു വിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് പി സി എസ് തങ്ങളവറുകളാണ് അള്ളാഹു അവരുടെയൊക്കെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം നമ്മൾ നടത്തിയപ്പോ ആ സമ്മേളനത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ സ്റ്റേജിലുണ്ടായിരുന്ന പലരും മഹാനായ താജൽ ഒലുമയടക്കം പലരും വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അന്ന് സന്ദേശം എഴുതി കൊടുത്ത അയച്ച നൂറുൽ ഒലുമ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ സയ്യിദന്മാർ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ നീണ്ട ദ്വാ നടത്തിയ പയ്യനാട് തങ്ങളടക്കം അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയ ഫാറൂഖ് തങ്ങളടക്കം ഒരുപാട് മഹാന്മാർ 
സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഫതുൽ പുക്കോയ തങ്ങളടക്കം വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ പലരും വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് സയ്യിദന്മാര് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ ഒരാഴ്ച നമ്മെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ച എന്നല്ല മൊത്തം മുസ്ലിം കേരളത്തെ വേദനിപ്പിച്ച എന്നല്ല ഈ കേരളത്തെ മൊത്തം മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിച്ച ഒരു ആഴ്ചയാണ് ഈ ആഴ്ച രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വളരെ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടുപോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ സിറാജുൽ ഹുദയെ സംബന്ധിച്ചു സുന്നി സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ഞാൻ സംസാരിച്ചതും ചർച്ച ചെയ്തതും ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഏകീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ രംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടാകേണ്ടതുമാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കം അനുശോചനമറിയിച്ചത് നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫത്തിങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു ഓഹോ അക്ബർ ഓഹോ അക്ബർ ഓഹോ അക്ബർ ഞാനുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാനായ സയ്യിദ് ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടുപോയി രാമന്തളിത്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു മരണം ഇന്നലെ ഉണ്ടായി വേറെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇന്നലെയും ഇന്നും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി മരിച്ചുപോയവർ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓലഷെഡിൽ ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്തിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ കൈപ്പുറം കുഞ്ഞബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ലോഹദേഹത്തിന്റെ കബുൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറിയിൽ ജന്നത്തുൽ ബഖയിൽ മറവുചെയ്യപ്പെടാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം മദീനയിൽ വെച്ച് വിട പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് അവറുകൾ മർക്കസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദാണ് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ അവിടെ മുതരിസായിരുന്നില്ല എന്റെ മകൻ ഇപ്പോൾ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നോട് എന്റെ മകൻ സഹീർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പേരുടെ ഉസ്താദ് വിളിച്ചതുകൊണ്ട് സിറാജുൽ ഹുദയിൽ പോകണം എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ പേരോട് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഓതിക്കൊടുക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും മകനെ എനിക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ ദെറുസിൽ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ മകൻ ഷഹീർ നേരത്തെ എന്നോട് ഉസ്താദിനെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു മഹാനായ ഹുസൈൻ ഉസ്താദ് അവരുടെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയ കുറേ ആളുകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ മരണങ്ങൾ മഹാനായ വൈലത്തൂർത്ഥങ്ങൾ അവർ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ നാളെ നടക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ദിക്ർ ഹൽക്ക ആ ഹൽക്കയിൽ ആദ്യത്തെ തങ്ങൾ നടത്തിത്തരണമെന്ന് ഞാൻ തങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഇൻഷാ ഞാൻ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരാം എന്ന് എന്നോട് വാക്ക് നൽകുകയും ഞാൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രചരണത്തിന് ചെല്ലുമ്പോ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ജില്ലയിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പ ഞാൻ ഇൻഷാല്ല താനാളൂരിൽ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടാവും ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്റെ എന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട് കാന്തപുരസ്ഥാദിന്റെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും 
എന്റെ ശ്രദ്ധയിലുള്ളവരാണ് ഈ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ധൈര്യം നൽകി ഞാൻ താനാളൂരിൽ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോട് തെക്കിബീർ ചൊല്ലണം എന്ന് തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് തങ്ങളവർകൾ തന്നെ വളരെ ആദരവോടെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് സിറാജ് ഹുദയുടെ ഹെൽമെറ്റ് തങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് രണ്ടാളുകൾക്ക് നൽകി അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ മാത്രമല്ല മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രചരണ സമിതിയുടെ ചെയർമാനും കൂടിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സിറാജ് ഉദാ സമ്മേളനത്തിന്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ ചെയർമാൻ മഹാനായ തങ്ങളവറുകൾ ഈ ആഴ്ചയിൽ നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി തൊട്ടടുത്തുള്ള പലരും വേളത്ത് മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് നാദാപുരത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ കെ ഒ കെയുണ്ട് അതുപോലെ പോക്കർ കെയുണ്ട് അങ്ങനെ പലരുമുണ്ട് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറ്റിയാടിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോ വളരെ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ള വ്യക്തിയാണ് കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്പത് ഹാജി കാരണം ഞാനിവിടെ കുറ്റിയാടിയിൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനമായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ചെറിയ മുതാലിമായിരുന്ന കാലത്ത് വാതുകൾ കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഗംഭീര വാതായിരുന്നു ആ വാത് എന്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ശബ്ദം വർഷങ്ങളായി നിലച്ചു പോയപ്പോൾ ഇവിടെ വാതു പറഞ്ഞ ആളാണ് വൈലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലവി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായുസും അഫീയത്തും നൽകട്ടെ ആ വാത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കുറ്റിയാടിയല്ല അന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം വൈലിത്തറയും കൂട്ടി മുന്നിൽ നടന്ന് മഹാനായ വൈലിത്തറയുടെ വാത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് സർവധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നൽകിയ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ശേഷം കുറ്റിയാടിയിലുള്ള മുഴുവൻ സുന്നി പ്രവർത്തന രംഗത്തും നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയുടെ സർവ്വമക്കളും മരുമക്കളും അതുപോലെ പേരമക്കളും പലരും സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി ഞാൻ പുല്ലൂക്കര ജമാഅത്ത് പള്ളിയിൽ മുതാലിമായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പ്രസംഗരംഗത്ത് തുടങ്ങി വരുന്നേയുള്ളൂ അന്ന് അടുക്കത്ത് ഒരു മൗലിതോതിയിരുന്നു ഒരു വീട്ടിൽ മൗലിതോതിയ വറി ശിലാമെന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കത്ത് ഒരു പ്രഭാഷണം നടന്നു അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചവർ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതൊരു അബദ്ധ ജടിലമായ വാദമാണ് ലോകം മുഴുക്കേ മഹാന്മാരുടെ മൗലിതുകൾ കൊണ്ടാടുന്നുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മൗലിത് കൊണ്ടാടുന്നു ഇൻഷാല്ലാ നാളെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി ഇവിടെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും അതുപോലെ പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള പ്രതിനിധികൾ ഓരോ ദിവസവും പങ്കെടുക്കും അവരൊക്കെ മൗലിതോതുന്നവരാ അമേരിക്കയിലായതുകൊണ്ടും ബ്രിട്ടനിലായതുകൊണ്ടും കാനഡയിലായതുകൊണ്ടും യൂറോപ്പിലായതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലായതുകൊണ്ടും ഒരു സ്ഥലത്തായതുകൊണ്ടും അവരാരും മൗലിദിന്റെ വിരോധികളായിട്ടില്ല മൗലിദ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മൗലിദിനെ വിമർശിച്ചവർ വിമർശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പൂർവീകരായ ആളുകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർവീകർ പഠിപ്പിച്ച ആശയം ഇവിടെ നിലനിൽക്കരുത് എന്നതിന്റെ പേരിലുമാകാം പക്ഷെ സാധാരണക്കാർ പലരും അതിൽ തെറ്റി ധരിച്ചു പോയവരും വാഹുതലവർക്കെല്ലാം അറിവ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാം സിറാജുൽ ഹുദയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി വന്നപ്പോ ഒരാശയക്കാരെയും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല തെറി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കല്ലെറിഞ്ഞിട്ടില്ല കൂക്ക് വിളിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രമാണബദ്ധമായി ബുദ്ധിപരമായി വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് അലഹമില്ല സിറാജുൽ ഹുദയുമായി സർവ ജനങ്ങളും സഹകരിച്ചത് ഞാൻ പറയട്ടെ മഹാനായ അസ്രഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മുതൽക്ക് ഇന്നേവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കലും അവരെ മധുഹ പറയലും എല്ലാം ഇസ്ലാമിക രംഗത്ത് പുണ്യകർമ്മമായി തന്നെ നടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മൗലിതോതിയതിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം ഇങ്ങൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് വാദിച്ചു ആ വാദം വളരെ അബദ്ധ ജടിലമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ ഖബറിൽ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വാദമാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ലക്ഷം മെമ്പർമാരുള്ള ഒരു നേതാവ് ആ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായ 
മെമ്പർമാരൊന്നും നിങ്ങളെ മെമ്പർമാരല്ല നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സംഘടനയിൽപ്പെട്ടവരല്ല അതൊക്കെ വേറൊരു സംഘടനയുടെ നേതാക്കളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സി വേദനിക്കാത്ത വല്ല നേതാക്കളും ഉണ്ടാകുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടെ ഒരായിരം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളില്ലേ അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വിഷമണ്ട ഡേഷ് പാർട്ടി ആ ഡേഷ് പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റിനോട് അല്ലെ സെക്രട്ടറിയോട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോട് നിങ്ങളെ മെമ്പർമാരെന്നും നിങ്ങളെ മെമ്പർമാരല്ല അതൊക്കെ വേറെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ നിങ്ങൾ എതിര് പാർട്ടിയിലെ മെമ്പർമാരാണ് നിങ്ങൾക്കാകെ നാലോ അഞ്ചോ ആള് ഞങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നേതാവിനുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായ വേദനയും പറഞ്ഞവനോടുണ്ടാകുന്ന വിഷമവും എത്രയായിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം മുതൽ മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ മഹാന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുകയും അവരുടെ മൗലിത ഓതുകയും അവരുടെ പേരിൽ ഖുർആനോതുകയും അവരുടെ പേരിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മുസ്ലിം സമുദായം ഇന്ന് വരെ നടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ നടന്നു വന്ന കോടിക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരാരും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളായ മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല അവരൊക്കെ സിർക്ക് ചെയ്ത അബൂജഹലിന്റെ അനുയായികളായ മുഷിരിക്കുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കോടിക്കണക്കിന് റബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അനുയായികളെ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികളെ റബാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കഠിന വിരോധിയായ അബൂജഹലിന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂജഹലിന്റെ അനുയായികൾക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് പറയുകയും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും നേതാവായ അനുയായികളായ ലോക മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളടക്കം കഴിഞ്ഞു പോയ സർവ ഇമാമീങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരും മുസ്ലിം ലോകത്തെ മുഴുവനും മൗലിതോതിയതിന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചതിന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങളോട് തേടിയതിന്റെ പേരിൽ നബിതങ്ങളെ ഇടയാളനാക്കിയതിന്റെ പേരിൽ അവിടുത്തെ കൊണ്ടും മഹത്വമുള്ളത് കൊണ്ടും വറക്കത്തെടുത്തതിന്റെ പേരിൽ അവരൊക്കെ അബൂജഹലിന്റെ അനുയായികളായ മുസിരിക്കികളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അബൂജഹലിന് ഇല്ലാത്ത കുറെ അനുയായികളെ പെരുപ്പിച്ച് പറയുകയും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അനുയായികളെ അതൊന്നും അവിടുത്തെ അനുയായികളല്ല അവിടുത്തെ കാകെ ചുരുങ്ങിയ ഞങ്ങൾ മാത്രമേ അനുയായികളുള്ളൂ എന്ന് ബാധിച്ച് അവിടുത്തെ അനുയായി വൃന്ദത്തിന്റെ ആ വിശാലമായ വലിപ്പം ചുരുക്കി പറയുകയും ചെയ്താൽ ആ നേതാവിന് ആ വാദക്കാരോട് ഉണ്ടാകുന്ന മനസ്സിന്റെ വിഷമം എത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ വേദന എത്രയായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾ സിർക്ക് ചെയ്ത മുസിരിക്കങ്ങളാണെന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഹബീബങ്ങയ നബിതങ്ങളോ നബിതങ്ങളുടെ മനസ്സിന് കുത്തി വേദനിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഹബീബിന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വേദന കൊടുക്കുന്നവരാണ് അവിടുത്തെ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികളെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നവരാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം അവര് തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് പലപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ പലപ്പോഴും നിസ്കരിക്കാനും അവരുടെ കൂടെ നടക്കാനും പോകുന്ന പലരും നമ്മുടെ കൂടെയും നിസ്കരിക്കുന്നവരും നമ്മുടെ പള്ളികളിലും വരുന്നവരുമാണ് അവര് സാധാരണക്കാരാണ് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അവരോടും ഞാൻ ഈ വാദത്തിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കോടിക്കണക്കായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് അബൂജഹലത് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല അബൂലഹബ് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഉത്തുബത്ത് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല സൈബത്ത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അബാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ തലവെട്ടാൻ വന്നവർ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തവർ ആ മുസിരിക്കീങ്ങൾ അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ ഒരിക്കലും കഴിയാത്ത സഹാദ 
ഭാഗത്ത് കലിമ ദിവസേന ബാങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ നിസ്കാരത്തിലും എപ്പോഴും ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്ന സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആ സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന മൗലിതോതുന്ന അതുപോലെ തന്നെ തപസ്സുൽ നടത്തുന്ന ഇസ്തിഗാഥ ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിതന്മാർങ്ങൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ അബൂജഹലിന്റെ അനുയായികളാണെന്ന് പറഞ്ഞു റസൂറുള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കോടിക്കണക്കിന് അനുയായികളെ ചുരുക്കി കാണിക്കുമ്പോ ഖബറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ മനസ്സിന്റെ വേദന എത്രയായിരിക്കും അവിടുത്തെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഭവിഷ്യത്ത് എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ ചിന്തിക്കണേ അന്ന് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ൊണ്ട് അതിലിടക്കൊരു കാര്യം സ്ത്രീകളോട് കസേര അടുപ്പിച്ചിടാൻ പറയണം ചെറിയ കുട്ടികളെ മടിയിലിരിച്ച് സഹകരിക്കണം കുറെ സ്ത്രീകൾ കുത്തനെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ത്രീകളും ഒന്ന് സഹകരിക്കണം കസേര അടുപ്പിച്ച് ഇരിക്കുകയും അവിടെ നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഗേറ്റ് അവിടെ അടച്ച് പുരുഷന്മാരങ്ങോട്ട് വരാത്ത രൂപത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് റോട്ടുമ്മലും കൂടി ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വണ്ടിയർമാർ ചെയ്യണമെന്ന് കൂടി അറിയിക്കാം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പഠിക്കുന്ന മുതലിമീങ്ങൾ അവർ നമ്മൾ പരക്കാരാണ് അവർ ഇൻഷാല്ല പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് തരും നമ്മളെ മുതലിമീങ്ങൾ അവർ ആതിഥേയരാണ് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർ അതിഥികളാണ് അതിഥികളെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹരിസ്വലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മുത്തായിമികൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് നിങ്ങൾ മൂല്യമാരണി ഞങ്ങളെ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട അവരിവിടുത്തെ പുരക്കാരാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ നിന്ന് നിങ്ങളെ ഇരുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇക്രാമുൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അതിഥികളാണ് നമ്മുടെ മുത്തായിമികൾ എഴുന്നേറ്റ് തരും എന്നിട്ട് അവർ വേദ കേൾക്കും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുമാണ് പ്രായമുള്ള ആളുകളും അതുപോലെ പണ്ഡിതന്മാരും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവർ എഴുന്നേറ്റ് തരും അങ്ങനെ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നുണർത്തുകയാണ് ർക്കൊക്കെ കാണാം അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ തെന്നലയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് നമ്മളെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്നവരവർക്കൊക്കെ സൗകര്യം ചെയ്യണം വാഹു സ്മാനത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹൈറും പെറുക്കത്തും നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ മൗലിതോതി അവർ ഇസ്ലാമെന്ന് പുറത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അടുക്കത്തൊരു പ്രസംഗം നടന്നപ്പോ മറുഹവും സൂപ്പി ഹാജി കോരങ്കോട്ട് കുഞ്ഞബ്ദുക്ക അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി മൂന്നാളും മരിച്ചുപോയി അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണ് അള്ളാഹര കബർ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ചെറിയ മുത്തായ എന്റെ സമീപത്ത് പുല്ലൂക്കരയിൽ വന്ന് മൗലിദിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം പറഞ്ഞൊരു പ്രസംഗം നടത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടി ഏരിയയിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗം അങ്ങനെ ഞാൻ കുറ്റിയാടിയിൽ ബസ്സിൽ വന്നിറങ്ങി കുറ്റിയാടിയിൽ അന്ന് നമ്മുടെ അടുക്കത്തേക്ക് പോകുന്ന പാലം കെട്ടിയിട്ടില്ല ഇന്നത്തെ സൗകര്യം ഒന്നുമില്ല അന്ന് പുഴയിലൂടെ അക്കരെ കടന്നു ഞാൻ നടന്നു പോയി അവിടെ വയതു പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തെ വയതു പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തെ വയതു പറയുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത്തഞ്ചോളം ചോദ്യം വന്നിരുന്നു ഇന്നിപ്പം ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസം വയതു പറഞ്ഞാലും മൂന്നര ചോദ്യവും വരാറില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യത്തിനൊക്കെ അന്ന് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ മറുപടിയും അള്ളാഹു തൊഫീൻ ഉസ്താദുമാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഇപ്പോൾ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ അന്ന് പ്രസംഗിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അടുക്കത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫറന്ന് പതിനാല് പഠിപ്പിക്കുന്ന മദർസയില്ല മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിയില്ല എന്നല്ല കുറ്റിയാടി പരിസരങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം വേദ വരാ മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന ജുമാ അത് രണ്ട് ബാങ്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജുമായാണ് മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന പോലത്തെ ജുമാ വേണം അവിടെ സദസ്സിൽ ആരുണ്ടായിരുന്നാലും ജുമാക്കിടെ ഭാഷയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിസ്കാരം മാത്രമല്ല ജുമാ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പെട്ടതാണ് ഹുതുബയും ഹുതുബയില്ലെങ്കിൽ ജുമായില്ല അപ്പൊ ജുമായും ജുമാഹുസ്ലിമങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിലാണോ നിസ്കരിച്ചത് അതേ ഭാഷയിലാണ് ഹുതുബോധിയത് ഏത് ഭാഷയിലാണോ ഹുതുബോധിയത് അതേ ഭാഷയിലാണ് നിസ്കരിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ ഭാഷ നിസ്കാരത്തിനൊരു ഭാഷ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല 
സഹാബികളോ അവര് അറേബ്യൻ രാജ്യമല്ലാത്ത ഇന്ത്യ അടക്കമെന്ന് തന്നെ പറയാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും അവർ ജുമായുടെ ഭാഷ മാറ്റിയിട്ടില്ല ലോകത്ത് നാല് വധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളിൽ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന്റെ ശേഷവും ചെയ്തിട്ടില്ല ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ മദീനയിൽ ജുമ സ്ഥാപിച്ചതിന്റെ ശേഷം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജുമക്ക് ഭാഷ മാറ്റമില്ല നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാര് നിസ്കരിച്ച ജുമ നമ്മുടെ ഗുരുവര്യന്മാര് നിസ്കരിച്ച ജുമ അത് ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ കുറ്റ്യാടിയിലെ കബ്രിസ്ഥാനിൽ കിടക്കുന്നവരൊക്കെ ജുമ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാർ നമ്മുടെ അതെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അവരൊന്നും ജുമ കിട്ടാത്തവരാണെന്ന് പറയാൻ ഒക്കുമോ അതുപോലെ മുൻകഴിഞ്ഞു പോയ ആലിമീങ്ങളും സഹാബികളും ഇമാമീങ്ങളും അവരേത് നാട്ടിൽ പോയി ജുമ നിസ്കരിച്ചപ്പോഴും ഒറ്റ ഭാഷയിൽ ഹുതുബയും നിസ്കാരവും നിർവഹിച്ചതിനാൽ അവരുടെയൊക്കെ ജുമ നട്ടപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ നിസ്കരിക്കാത്തവരാണ് അവരത് അവരെ കുറിച്ച് ആരോപണം പറയാൻ പറ്റുമോ അതീ സമുദായത്തെ തന്നെ വളരെ വഷളാക്കുന്ന നമ്മുടെ മുൻഗാമികളെ വളരെ പഴിക്കുന്ന ഒരു വാദമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാര് ചെയ്യാത്ത ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത നാല് മധുഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരു പണ്ഡിതനും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചതാണ് പുണർപ്പയിൽ ആ മീറ്റിംഗിലാണ് പ്രമേയം പാസാക്കിയത് പള്ളിയിലെ മുത്തവല്യമാരോടും ഖത്തീബുമാരോടും ഈ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയ്യു തർജിമുൽ അതെ മറ്റ് ഭാഷയിലേക്കാക്കി മാറ്റണം അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം എന്ന് ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ആ പ്രമേയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുറ്റ്യാടിയിലെ പള്ളിയിൽ ജുമയുടെ ഭാഷ മാറ്റുന്നത് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ ഒരു നിയമം സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പ്രമേയം മുഖേന മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ശബ്ദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ശരീരത്ത് മുറുകെ പിടിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരത്തിനെതിരെ ആര് വന്നാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരീരത്ത് പിന്തുടരണേ നബിയെ അത് പടച്ചവൻ സ്ഥാപിച്ചു തന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമം അതിനബിയെ തങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണേ അറിവില്ലാത്ത ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്താലും അതനുധാവനം ചെയ്യരുതേ ഇഷ്ടപ്രകാരം തീരുമാനമെടുക്കുന്നവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുതേ ഖുർആൻ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ ഹബീബാഹ നബിതങ്ങൾ അതേ കളവ് നടത്തിയ വ്യക്തി ആ കളവ് നടത്തിയ വ്യക്തിയുടെ കൈമുറിക്കാതിരിക്കാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉസാമത്ത് ബിനു സെയ്ദിനെ കൊണ്ട് റതിയുമാഹു ഒരു ശുപാർശ പറയിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന കരളിന്റെ കഷ്ണമായ ഫാത്തിമ ബീവിയെ ഉദാഹരിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അതാ കളവ് നടത്തിയാൽ 
ഞാൻ കൈമുറിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ ഒരു ശുപാർശയും ഒരു റെക്കമെന്റും ആരുടെയും ഒരു ആളുടെയും തീരുമാനവും പടച്ചവന്റെ നിയമത്തിന്റെ മുന്നിൽ സ്വീകരിക്കാനാകില്ല അത് ബാപ്പയോ ഉമ്മയോ മക്കളോ ഭാര്യയോ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവരോ നേതാക്കളോ അനുയായികളോ കൂടെയുള്ളവരോ അടുത്തുള്ളവരോ അകലെയുള്ളവരോ ആര് പറഞ്ഞാലും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പോലും നിയമം മാറ്റിക്കൂടാ പടച്ചവന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒന്നും മാറ്റിക്കൂടാ അവിടുന്ന് ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറയാറില്ല അത് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ലേ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വന്യജിമീത ഹവ മാവല്ല സാഹിബുക്കും ആ നക്ഷത്രം തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ തഫ്സീർ പറയുമ്പോ ആ നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ ഉപരിമണ്ഡലം മുഴുവനും യാത്ര ചെയ്ത് താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നും കൂടി തഫ്സീറുണ്ടല്ലോ ഹബീബിനെ തന്നെ മുൻനിർത്തി സത്യം ചെയ്ത് അല്ല പറഞ്ഞില്ലേ വന്യജിമീത മാവല്ല സാഹിബുക്കും നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലും ഒരു പിഴവും പിഴച്ചിട്ടില്ല പിഴവ് ചിന്തിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല പിഴക്കുകയില്ല അവിടുന്ന് വഹിമുഖേനയല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയാറില്ല ിതങ്ങൾ എത്രയോ കൊല്ലങ്ങളോളം ആഴ്ചകളിൽ കാണിച്ചു തന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വിവാദത്തായ ജുമാനസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച സഹാപത്തോ താപീങ്ങളോ താപീങ്ങളോ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു നിസ്കരിച്ച പണ്ഡിതനും ലോകത്ത് പറയട്ടെ ആയിരത്തി ൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ലോകത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനും ചെയ്യാത്ത ഒരു കർമ്മമല്ലേ ജുമയുടെ ഭാഷ മാറ്റുക ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ ഏത് ഭാഷയിൽ കുതുബ നിർവഹിച്ചു അതേ ഭാഷയിൽ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ച ഭാഷയിൽ കുതുബ നിർവഹിച്ചു അതേ ഭാഷയിൽ ബാങ്ക് വിളിപ്പിച്ചു അതേ ഭാഷയിൽ നിഖാമത്ത് വിളിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ജുമ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിവാദത്താണ് നാളെ ഇൻഷാല്ല പരിപൂർണമായി നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പണി കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നാളെ നമ്മുടെ പുതിയ പള്ളിയിൽ ജുമ നിർവഹിക്കപ്പെടും കഴിയുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ജുമ മുടക്കി നിങ്ങളാരും വന്നേ കരുത് കേട്ടോ അവരവരുടെ നാട്ടിലെ ജുമ മുടങ്ങാതെ വരാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ജുമയിൽ വന്ന് പങ്ക് പറയുമ്പ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണമല്ലോ പണ്ഡിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഉത്തരവാദികളാകുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ജുമ നിസ്കരിക്കുമ്പോ എത്ര ബംഗാളികളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ അല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാകാം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയിൽ പങ്കെടുക്കണ്ടേ 
ആ ബംഗാളികളായാലും ശരി തെലുങ്കുകാരായാലും ശരി കർണാടകക്കാരായാലും ശരി തമിഴരായാലും ശരി അതേ ഇംഗ്ലീഷുകാരനോ അല്ല ഏത് ഭാഷക്കാരനോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തുകൾ അതേ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ അതിലുള്ള പ്രത്യേക നിബന്ധനയുള്ള വിവാദത്തുകൾ ഒതുവെടുത്തു ചെയ്യണം ജനാപത്തില്ലാതെ ആകണം ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ടാകണം പ്രത്യേക സമയത്തായിരിക്കണം സദസ്സിൽ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകണം അത് ബുഹുറിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൽ പുരുഷന്മാർ തന്നെ നിർവഹിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഔറത്ത് മറച്ചിരിക്കണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുള്ള നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ അതേ നിബന്ധനകളൊക്കെയുള്ള ഹുത്തുബയുണ്ടല്ലോ ആ ഹുത്തുബ നമ്മൾ മലയാളത്തിലോതിയാൽ ബംഗാളികൾ ജുമാക്ക് ബംഗാളിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അമേരിക്കക്കാരൻ നമ്മളോടുകൂടെ നാളെ ജുമായിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ അത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പറന്നുപോയി ജുമായിൽ പങ്കുചേരാനൊക്കുമോ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ എത്ര വിശാലമാണ് ആ വിശാലമായ നിയമങ്ങളെ ഭാഷാ സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ പേരിൽ സങ്കുചിതമായൊരു മതമായി ഈ മതത്തെ മാറ്റിയെടുക്കുന്ന വിധം ഹുതുബയുടെ ഭാഷ മാറ്റിയവർ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനോട് ചെയ്ത തെറ്റ് എത്ര വലുതാണെന്ന് നിഷ്പക്ഷമായി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ മുസ്ലിം ഇങ്ങളെ വിശാലമായ ഒരു മതം വിശാലമായ നിയമം അതിനെ ഒരു സങ്കുചിതം മതമായി മാറ്റി ഒരു ഭാഷയുടെ പേരിൽ സുഹാനുള്ള ഭാഷയുടെ പേരിൽ സങ്കുചിതത്വം കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ ഭാഷാപരമായി വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് എത്ര വലിയ പാതകമാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്തായിമികൾ ആരെങ്കിലും ഇനി സാഹസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യണം നമ്മൾ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കാണും ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒരു കസേര കൊടുക്കണം സഹോദരന്മാര് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ അടുക്കത്ത് വെച്ച് അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ചുമ വേണം ഒരു സാധു മനുഷ്യൻ ചെറിയൊരു സ്ഥലം പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ സ്ഥലം കൊടുത്തു അടുക്കത്ത മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവാഹുവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്തിയട്ടെ അടുക്കത്ത സുന്നികളായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവർ ആ സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞുമ്മദ് ഹാജിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞുമ്മദ് ഹാജിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം പറയാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മത്തിന് ഈ കുറ്റിയാടിയിലും പരിസരങ്ങളിലും പതിനൊന്ന് മഹല്ലുകളിൽ സുന്നത്തിജമായത്തിന് ശബ്ദമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പള്ളി നിർമ്മിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു എളിയ മുതല്ലിമ എന്ന നിലക്ക് മുതല്ലിമായ എന്നെയും തറക്കല്ലിടലിന് ക്ഷണിച്ചു നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതനാണ് മറവും കീഴന ഉസ്താദ് അള്ളാഹോടത്ത് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദും കൂടിയാണ് അന്ന് അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കീഴന ഉസ്താദ് അവറുകളെ അവർ ക്ഷണിച്ചു അള്ളാഹുത്തല അവിടത്തേക്ക് ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു മറ്റൊന്ന് കുന്നുമൽ അമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പാലേരി പ്രായം ചെന്ന ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെയും അവർ ക്ഷണിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെ ക്ഷണിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഭാഗത്തുള്ള 
അടുക്കത്തുള്ള നാട്ടുകാർ സിറാജുൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവിടെ പ്രസംഗിച്ച ആദ്യം കാരണക്കാരനായ സാധുവായ ചെറിയ മുതാലിമായ എന്നെയും ക്ഷണിച്ചു ഞാൻ തറക്കല്ലിടൽ പരിപാടിക്ക് വന്നപ്പോ സ്റ്റേജിൽ കാര്യായിട്ട് കുഞ്ഞുമത് ഹാജിയുണ്ട് കീഴന ഉസ്താദുണ്ട് കുന്നുമല്ലമ്മത് മുസ്ലിയാരുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അന്നും കാര്യായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മത് ഹാജി കുറ്റ്യാടി പരിസരങ്ങളിലെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സജീവമായി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം കുറ്റ്യാടിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് കുറ്റ്യാടിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയങ്ങളുമായി പൂർണ്ണമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചില ആളുകളും ആണ് എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ കുറ്റ്യാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ആളുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് എതിരായ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി പല സ്ഥലങ്ങളും പള്ളികൾ കൈവശപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ കൈവശപ്പെടുത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ വിവാദം നടന്നു അതാണ് പൈങ്ങോട്ടായി പള്ളി പ്രശ്നമെന്ന് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ടുവന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി പൂർവകാലത്ത് അറബിയിൽ ഓതി വന്ന ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവീഹ് നിസ്കരിച്ച പൈങ്ങോട്ടായി പള്ളിയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആചാരം തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്നതിൽ ശക്തമായി വാദിച്ച് നെഞ്ഞൂക്കോടുകൂടെ നിലനിന്നു ആ പള്ളി വർഷങ്ങളോളം ഇതൊക്കെ എത്ര കൊല്ല കൂട്ടിയിട്ട് പന്ത്രണ്ടല്ല മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലത്തോളം ആ പള്ളി പൂട്ടിയിട്ടു ബക്കറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളം കോരാനല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സമ്മേളനത്തിന്റെ അതിന്റെ ഒക്കെ ചെലവ് അതുപോലെ എനിക്ക് പൈസ വേണ്ട അതേ സമയത്ത് ഇതിനൊക്കെ എത്രയേ പൈസ വേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അതിന്റെ ചെലവ് അതുപോലെ മറ്റ് ചെലവുകൾ അതിന് നിങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവനയാണ് നിമിത്തം വാഹത്തലെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്തൊരു വാശിയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് കൊല്ലത്തോളം ഒരു പള്ളി പൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേദന പറയട്ടെ പശുക്കൾ കയറി പള്ളിയുടെ പുറം പള്ളിയിൽ കയറി കിടന്നു വില്ലേജ് ഓഫീസർ പള്ളി തുറന്നിട്ട് തേങ്ങ പള്ളിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു ഇതൊക്കെ എവിടെ വടകര താലൂക്കിലെ പൈങ്ങോട്ടായിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് എന്താ വാശി വാശി നബിയും സഹാബത്തും നടത്തിയ ഭാഷയിൽ ഹുത്ബ നിർവഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഷയിൽ ഹുത്ബ നിർവഹിക്കണം മദീനയിലും മക്കയിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവീഹ് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ എണ്ണം മാറ്റണം അതിനുവേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടി ഇരുപത് നിസ്കരിക്കുന്നവർ ഇരുപത് നിസ്കരിക്കട്ടെ രണ്ടറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ച് പോകുന്നവർ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ നാല് നിസ്കരിച്ച് പോകുന്നവർ അങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് സുഖണ്ട് അറിഞ്ഞായി എല്ലാ സ്റ്റോപ്പിലും നിർത്തിയാ പോരെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിക്കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു വിശാല മനസ്സ് കാണിച്ചൂടെ ഐക്യം മുസ്ലിം ഐക്യല്ലേ ആവശ്യം അപ്പൊ ഇരുപതിറക്കെ തിമാമ് നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരാക്കെ രണ്ട് ഇരുപത് രണ്ടറക്കെ നിസ്കരിച്ച് പോകണമെങ്കിൽ ഏകപാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കുറ്റിയാരി സുരാജ് ഉള്ള പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ഇരുപത് നിസ്കരിക്കാതെ ആരെയും വിടൂല അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിലും നടക്കില്ല ചിലർക്ക് ബസ്സിന് പോകേണ്ടവരുണ്ടാവും ചിലർക്ക് പ്ലെയിനിന് പോകേണ്ടവരുണ്ടാവും രണ്ടറക്കെ എത്തെങ്കിലും മൊത്തം സാരി നിസ്കരിച്ച് വാദിയായിരിക്കും എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് പറ്റില്ല ഇമാമ് ഇരുപത് നിസ്കരിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് വാശി കൂട്ടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മക്കയിലും മദീനയിലുമുള്ള തറാവിന്റെ എണ്ണം വെട്ടിച്ചുരുക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന് വാശി കൂട്ടുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതുപോലെ ലോകത്തുള്ള സർവ ഭാഷക്കാരും പങ്കെടുക്കുന്നു മക്കയിലും മദീനയിലും ജുമാക്ക് അവർക്കെല്ലാം ഒറ്റ ഭാഷയിലുള്ള ജുമാ മുസ്ലിം ജുമാ മലയാളി ജുമല്ല തമിഴ് ജുമല്ല കന്നഡ ജുമല്ല ചൈനീസ് ജുമല്ല മുസ്ലിം ജുമാ ഏത് മുസ്ലിമിനും പങ്കെടുക്കാനുള്ള ജുമാ അതല്ലേ മക്കയിലും മദീനയിലും നടക്കുന്ന ജുമാ 
അങ്ങനെയുള്ള ജുമ തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിൽ വല്ല അന്യായവുമുണ്ടോ ആ ന്യായവാദം ഉന്നയിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പള്ളി പൂട്ടുമ്പോ ചിലർക്ക് മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ല പള്ളിയിൽ തേങ്ങ സൂക്ഷിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ല അവിടെ പള്ളിയിൽ പശു കയറി മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ ചിലർക്ക് മനസ്സ് വേദനിച്ചില്ല ഈമാനുള്ളവരുടെ മനസ്സ് പെടയുകയാണ് പക്ഷേ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു നിയമം ആ നിയമം ലംഘിക്കാൻ വേണ്ടി അനുമതി കൊടുക്കാൻ പൊന്നമ്മതാരിക്ക് നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളോ സുപ്രീം കോടതി തന്നെയോ ശരീരത്തിന്റെ മേൽ കൈവെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു നമ്മളതിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു നിയമപരമായ മാർഗത്തിലൂടെ അതിനെ നമ്മൾ അതാ നിയമപരമായി അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നു കാരണം ശരീരത്തിന്റെ നിയമം ലംഘിക്കാൻ മാറ്റിമറിക്കാൻ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് ഈ മാനുള്ള ഒരാൾക്കും അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്പത് ഹാജിക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പുറത്താരാണ് കുടുംബമാണോ നാട്ടുകാരാണോ അതാ മറ്റു പല ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളവരാണോ എന്ന് അദ്ദേഹം നോക്കാതെ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിന്റെ നിയമം അത് മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു തീരുമാനം എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന നിലക്ക് അദ്ദേഹം പിടിച്ചിരുന്നു ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാനൊക്കെ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ വിഷയത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈങ്ങോട്ടായിൽ തന്നെ എത്ര അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മദാരി എത്ര പ്രാവശ്യം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പല ചർച്ചകളും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നോട് പല അഭിപ്രായങ്ങളും തേടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എന്നെക്കാൾ എത്രയോ പ്രായമുള്ള എന്റെ ഉപ്പാപ്പയുടെ പ്രായമുള്ള ആള് ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ ആദ്യകാല പ്രവർത്തന കാലത്ത് മഹാനാജ പുല്ലൂക്കര ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ ഒരു അംബാസഡർ കാർലിങ്ങിനെ പോകുമ്പോ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി കാർലിങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞമ്മദാജിയോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ്ട് ഞാനൊന്ന് നിർത്തിക്കോട്ടെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളൂ വണ്ടി നിർത്തി ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് പോയി എന്തോ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു സുഹൃത്തുക്കളെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മഹാനായ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വേണം രണ്ട് ചിറകില്ലാതെ പറക്കൂല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ വാക്കിപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ട് ചിറകില്ലാതെ പറക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ഭാഗത്ത് പണ്ഡിതന്മാരും ഒരു ഭാഗത്ത് ഉമറാക്കളും രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടി അതാ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ധീരിന്റെ പ്രചരണം ശക്തിപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പണക്കാരോ ഉമറാക്കളോ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളോ വരുമ്പോ തലപ്പാവ് ധരിച്ച അതേ താടി വെച്ച നീളക്കുപ്പായം ധരിച്ച മുത്തലിമീങ്ങളും അലിമീങ്ങളും അവരെ ആദരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ചിലർക്കൊരു സംശയമുണ്ടാകും അലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരാദരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതൊക്കെ അറിവ് കുറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളാണ് മഹാനായ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് രണ്ട് ചിറകില്ലാതെ പറക്കാൻ കഴിയില്ല ാണ് നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും മാതൃക അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ധൈര്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വിവരമുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത മഹാനായിരുന്നു പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമല്ല മെഹമൂദ് ഹാജി അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കടവ് തുർക്കാരൻ മെഹമൂദ് ഹാജി മെഹമൂദ് ഹാജി എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് ദുബായിലെ റൂമെന്ന് കൈവേദനിച്ചിട്ട് നിവൃത്തിയില്ലാത്തപ്പോ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദിന് ഒരൊറ്റ പുലി ഉസ്താദെ പെട്ടെന്ന് റൂമിൽ ഉസ്താദ് പുൽ ദുബായില് റൂമില് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ട് പെരുളിയും കാണിക്കണ്ട എന്നും പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ മഹമൂദ് ഹാജി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴാമത്തെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കള് ഞങ്ങളുടെ വിനീത എന്റെയും മുത്തലിഫ് ഉസ്താദിന്റെയും ഇബ്രാഹിം ഉസ്താദിന്റെയും 
ഞങ്ങളൊക്കെ ഉസ്താദാണ് ആ ഉസ്താദിന്റെ പൊരുത്തവും സന്തോഷവും സമ്മതവും അതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി വാഹുത്തായാൽ അവിടുത്തെ ദരദ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ദരുസ് തുടങ്ങുമ്പോ കുറ്റിയാടിയിൽ വന്ന് ദരുസ് കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉസാദ് സമ്മേളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു അനുസ്മരണ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ അത് പറയാൻ ചായ്തുപോലും വെറും അത് മാത്രമല്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ഉസ്താദ് അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ആ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളോട് സമീപന രീതി അതെങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു തലയൊക്കെട്ട് കിട്ടുന്നതിന് തെളിവ് വേണോ തലമറക്കുന്നതിന് തെളിവ് വേണോ ആരെ പറഞ്ഞു തലമറക്കാൻ തെളിവില്ല ഞാൻ വലിയ ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഉണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ തലമറച്ചു എന്നല്ല തലയെ കെട്ടി എന്നല്ല അവിടുത്തെ തലക്കെട്ട് ഒതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ഫറവിന്റെ സ്ഥലം കുറച്ച് ഭാഗം തലയിൽ നിന്ന് തടകി ബാക്കി തലപ്പാവിന്റെ മേലെ തടകി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് ബുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഹരീസുണ്ട് ഞാൻ ഹരീസ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്തേക്കണം എനിക്ക് തലയപ്പെട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുതലാളിമാരും ബിസിനസ്സുകാരും മുറാക്കളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സുന്നത്തിമാരത്തിന്റെ ആശയം മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കണം അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് വെറും മുലാമാർക്ക് മാത്രമുള്ള അല്ലേ ബാധ്യത എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ സുന്നത്തിമാരത്തിന്റെ പ്രതിരണങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈകോർത്ത് പിടിക്കണം മിൻഷാള്ള വിലമാവുമറ കോൺഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാം തീയതി അന്ന് അത്തരം വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകം ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് എല്ലാ ഉമറാക്കളും വിലമാക്കളും പത്ത് മണിക്ക് അഞ്ചാം തീയതി ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പോ അങ്ങനെ സുന്നതിജമായത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുക നമ്മളുടെ ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമ്മേളനം കുഞ്ഞമ്പത് ഹാജിയെ നാം ഒന്ന് പ്രത്യേകം സാലുപതിപ്പിച്ച് ആദരിച്ചു ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപന സമ്മേളനത്തിൽ മഹാനായ റൈസുല്ലുലമാ സുലിമാൻ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം കൊടുക്കണം സുൽത്താനുൽമാൻ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായ സ്വാഭ്യത്വം കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ആലിമീങ്ങളുള്ള സദസ്സിൽ അവരെ കൊണ്ട് ആദരിപ്പിച്ചു കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് താജുശ്വരിയ അരിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിലുള്ള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് വലിയ പണ്ഡിതനാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ശിഷ്യന്മാരുള്ള പണ്ഡിതനാണ് മഹാനവർകൾ പ്രസംഗം നടത്തി വല്ലാതെ സൂറത്ത് ഓതിയിട്ട് കുതിരയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പ്രസംഗിച്ചത് ഞമ്മദാജി കുതിരനെ പറ്റി കുറാനുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയാണ് എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ആലിമീങ്ങളെ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുകയാണ് അത് ഗ്രഹിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഉമറാക്കൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മിന്നാൻ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് മർക്കസിൽ വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ ബുറുദ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ബുറുദ പൈത്ത് ഞാൻ വേദ പറഞ്ഞു അമോഹൻ റസൂലിന്റെ മതഹ് അതൊരു പേക്കറ്റാക്കിയിട്ട് ഞാൻ യൂസുഫ് അലി സാഹിബിന് ഹരി കൊടുത്തു കാരണം അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും എന്നോട് ചീടി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എത്ര തിരക്കുള്ള ബിസിനസ്സുകാരനാ ബിസിനസ്സുകാരായ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ബിസിനസ് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് പോലത്തെ ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു കുറ്റിയാടിയിലാരാ പരിസരങ്ങളിലാരാ അദ്ദേഹം സി ഡി ചോദിച്ചു വാങ്ങി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ട് എന്നെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പുതിയ സി ഡി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നല്ല മനസ്സ് വേണം മുതലാളിമാർക്ക് ബിസിനസ്സുകാർ അവര് പഠിക്കണം ഗ്രഹിക്കണം ബിസിനസ്സുകാരോട് ഞാൻ പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും പഠിപ്പിച്ചു തരും തരും വേണം അതെ ബിസിനസ്സുകാരെ എടുത്ത് പലേ അറിവുണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ ചില അറിവ് അവര് നമുക്കും പറഞ്ഞു തരണം എല്ലാരും പരസ്പരം ഭംഗി അതാ രണ്ടു ചെറു വേണോ എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാരും സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ടി ടി ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയും ആദ്യം തന്നെ ഓതി അതാ താവനു അലൽ ബിരി വത്തക്കുവാൻ പുണ്യകർമ്മങ്ങളിലും അതുപോലെ ഭക്തിയിലും നല്ല കാര്യത്തിലും പരസ്പരം സഹകരിക്കണം എല്ലാരും സഹകരിക്കണം എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും സഹകരിക്കണം അതേസമയത്ത് ചീത്ത പറയുന്നതിന് സഹകരിക്കരുത് കുറ്റം പറയുന്നതിന് സഹകരിക്കരുത് ശത്രുത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹകരിക്കരുത് നല്ല കാര്യത്തിന് വരെ സ്വർമ്മം സഹകരിക്കണം അത് ഖുർആാനാണ് ആ ഖുർആാൻ നമുക്ക് കൈയൊഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇൻഷാ നാളെ രാത്രി ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ദിക്രഹൽ കൈയും ആത്മീയ സമ്മേളനമായി
ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെ നടക്കുക ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഓരോ പരിപാടികളും വളരെ വില പിടിച്ചതായിരിക്കും പലരും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതങ്ങനെയാ നല്ല വില പിടിച്ച സാധനം അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് കിട്ടൂല നല്ല വില പിടിച്ച സാധനം അത്ര പെട്ടെന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കൂല അതിലും പെട്ടെന്നായിരിക്കും പുറത്ത് കാണിക്കുക എല്ലാ പരിപാടികളും ഒന്നിനൊന്ന് മിച്ചമായിരിക്കും മനുഷ്യ കാര്യാട്ട് കുഞ്ഞമ്മദാജിയും കീഴണ ഉസ്താദും അതുപോലെ കുന്നുമലമ്മദ് മുസ്ലിയാരും ഞാൻ അന്ന് തറക്കല്ലിടൽ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോ എന്റെ സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോഴും കാണാം അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിത്രവും കാണാം അന്ന് ഞാനാണോ നിങ്ങൾ സംശയിക്കേണ്ടത് ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ചെറിയ അവസരം സുഹൃത്തുക്കളെ അതിവിടെയും കൂടി കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ കാണൂല എന്നാൽ സ്റ്റേജിലുള്ളവരും കൂടി കണ്ടു വേണ്ട സ്റ്റേജിലുള്ളവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും കാണാറ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം പരിശുദ്ധ ആ ഓരോ പരിപാടികളും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികളായിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ പകൽ സമയത്ത് നടക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിമർശനം സ്ത്രീക്ക് ഇസ്ലാമിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ആ വിമർശനങ്ങളുടെ മറുപടി പണ്ഡിതോചിതമായ മറുപടി അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളായിരിക്കും ശനിയാഴ്ച പകൽ നടക്കുന്ന ഏകദേശ പരിപാടി നാലു മണിക്ക് നടക്കുന്ന പരിപാടി നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി അതിൽ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ എല്ലാ പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെയും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വരെയുള്ള ഉന്നത നേതാക്കളുണ്ട് മുൻമന്ത്രിമാരുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രിമാരുണ്ട് ആ പരിപാടി ഗംഭീര പരിപാടിയായിരിക്കും അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇൻഷാ ആസ്വാദന പരിപാടി എല്ലാ പരിപാടിയും ഒന്നിനൊന്ന് മിച്ചമായി അള്ളാഹു ആക്കി തരട്ടെ ഒക്കെ റബ്ബിന്റെ അടുക്കലുള്ള കാര്യമാ ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതാ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി അങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തും അന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിച്ചു കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരിക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അള്ളാഹു താര സാധു എന്റെ മനസ്സിൽ കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജിയെ അന്ന് ആദരിക്കണം എന്ന് തോന്നിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അലഹമില്ല അത് സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ എന്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കും കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി ഈ അടുത്തും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മേളനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു പോകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വരണമെന്ന് ഞാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരമകൻ ജലീലിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ദ്വാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ അല്പ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ അന്ന് ഞാൻ അവിടെ പോകാത്തോണ്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മെ അദ്ദേഹം വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിൽ സന്തോഷം നൽകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു എല്ലാ ഹൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മഹാനായ ശേഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും ശക്തി പകർന്നുകൊണ്ട് മർക്കസിന്റെ കജാഞ്ചിയായി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് അംഗമായി മരണം വരെ അദ്ദേഹം തുടർന്നു അദ്ദേഹം ഏത് പരിപാടി വരുമ്പോഴും വരും ഏത് പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിച്ചാലും എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും വരും സിറാജുൽ ഹുദയുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനത്തിലും ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറിൽ എൺപത്തി ഒമ്പതിലാണല്ലോ ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണല്ലോ മഹാനായ സയ്യിദ് അവയലുദ്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ മദ്രസ ഓലഷെഡിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന് അതിനു മുമ്പ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു മഹാനായ സയ്യിദ് അലി ബാബങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി തന്നത് അതിന്റെ ചിത്രവും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട് ആ പരിപാടി മുതൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കൂടെ അന്ന് സംഭാവനകൾ തന്നവരുടെ ലീസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞു പതിനൊന്നാമത് സംഭാവന എന്നത് വേണുഗോപാലാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വർഗീയതയില്ല സ്ഥാപനത്തോടും ആർക്കും വർഗീയതയില്ല എല്ലാ വിഭാഗവും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കുന്നവരും സഹകരിക്കുന്നവരുമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ
പഴയ കാലത്ത് പോയി ലൂരിലാണെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും കൊടുക്കട്ടെ കുഞ്ഞമ്മദായിട്ട് ഖബർ അള്ളാഹു സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ അങ്ങനെ അന്ന് മുതലേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് കാര്യമായിട്ട് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി മരിക്കുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സംസാരിച്ചത് ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാത്തിഹോദി യാസീൻ സൂറത്തോദി സൂറത്തുകൾ ഓദി ഇൻഷാള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമ്മുടെ സിറാജുൽ ഹുദ തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളം കൊണ്ട് തന്നിരുന്ന ആമീച്ച മുതൽ ഏത് ചെറിയവരുണ്ടോ വലിയവരുണ്ടോ പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടോ സാധാരണക്കാരുണ്ടോ പണക്കാരുണ്ടോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടോ അത് വ്യത്യാസമില്ല ഒക്കെ മോമിനീങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു കലാർക്കാണ് സ്ഥാനമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്നെ പറയാൻ കഴിയോ അതല്ലേ ഇമാം ഗസാലി അള്ളാഹു നമ്മളെ ഉപദേശിച്ചത് മോനെ നീ അഹങ്കരിക്കല്ലേ ഒരാളെ പറ്റിയും നിന്നെക്കാൾ ചെറുതെന്ന് തോന്നിപ്പോരുതേ നീ എപ്പോഴും ഒരാളെ കണ്ടാ നീ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണോ പ്രായമുള്ളവരെ കാണുമ്പോ നീ ധരിക്കണം പഠിച്ചവനെ ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് പാരത്രീക ലോകത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വയസ്സ് പതിനാറല്ലേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒന്നും സമ്പാദ്യമില്ലല്ലോ എന്നെ പഠിച്ചവൻ പഠിച്ച ദിവാദത്തിനല്ലേ പോകുമ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതാ ചെറിയ ഒരു കൊല്ലമോ അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലമോ ചെയ്ത ചെറിയ സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലേ സമ്പാദ്യമുള്ളൂ ഇന്ന് മരിച്ചാൽ അതേ സമയത്ത് എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ നൂറോ അറുപതോ എഴുപതോ വയസ്സുള്ള വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോ നീ കരുതണം ഈ പ്രായമുള്ള ആള് എന്നെക്കാൾ വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവരാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈവശത്തിൽ ഒരുപാട് കൊല്ലത്തെ വിവാദത്തുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നോമ്പുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ കുറാനോ തുണ്ടല്ലോ എന്റെ കയ്യിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ എത്രയോ ബഹുമാനം പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് പ്രായമുള്ളവര് ചിന്തിക്കണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് കാണുമ്പോ പടച്ചിറബേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചു പോയാൽ എനിക്ക് വയസ്സ് എഴുപതാണെങ്കിൽ എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഞാൻ അങ്ങ് ചൊല്ലുമ്പോ എഴുപത് വയസ്സിൽ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ ഈ പതിനാറുകാരൻ മരിച്ചാൽ അവനാകെ ഒരു കൊല്ലത്തെ കണക്കല്ലേ പറയാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്നെക്കാൾ ബഹുമാനം നിന്റെ അടുക്കലി ചെറുപ്പക്കാരനാകാം എന്ന് വയസ്സുള്ളവര് ചിന്തിക്കണം പോരാ പണ്ഡിതന്മാര് സാധാരണക്കാരെ കാണുമ്പോ പണ്ഡിതൻ ഞാനൊരു വലിയവനെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കണം പടച്ചറബേ ഞാൻ മരിച്ചു വന്നാൽ ജീവിതത്തിൽ അപാകതകളും തെറ്റുകളും വന്നെങ്കിൽ അത് വിവരമുള്ളതോടുകൂടി ചെയ്തതിനാൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിലോ ഈ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സുള്ള സാധാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അറിവില്ലാത്തവനായതിനാൽ റബ്ബ് മാപ്പ് കൊടുത്താലോ പണ്ഡിതന് അഹങ്കരിച്ചുകൂടാ അതേസമയം സാധാരണക്കാര് പണ്ഡിതന്മാരെ നന്നായി ആദരിക്കണം അതാ സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കണം പടച്ചറബേ ഈ പണ്ഡിതൻ തെറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവരം കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് നീ അങ്ങ് ബഹുമാനിച്ചാലോ നീ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുത്താലോ ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തതിന്റെ പുറമേ എനിക്ക് വിവരവും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് സാധാരണക്കാരൻ ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇമാം ഗസാലി റഹിമഹുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മക്കളെ നിങ്ങളൊരു അമുസ്ലിം സഹോദരനെ കണ്ടാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുല്ലിമീങ്ങളെ മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരാളെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ 
ഇമാം ഗസാലി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ ഈമാനില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യരത് ഈ കാണുന്നു നിനക്ക് അള്ളാഹു ഈമാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നീ അവന്റെ മുമ്പിൽ അഹങ്കരിക്കരുതേ അവനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തരുതേ കാരണമെന്തേ ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാവിയില്ല മാഹുതേല ഈമാന് കൊടുത്ത് സലാമത്താക്കിയാലോ നീ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം നരകത്തിലാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ഫതുവ കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെ കുട്ടികളോട് പറയണ്ട വലിയവനോടും പറയണ്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതേ സമയത്ത് നീ ഒരു ഈമാനുള്ളവനാണ് ഇന്നെന്ന് വെച്ച് നീ ഞാനങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് ചിന്തിച്ചും അഹങ്കരിക്കണ്ട നല്ല വിവരമുള്ള ഈമാനുള്ള സൽക്കർമ്മികളായ പലരും അതാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈമാൻ തെറ്റി കുഫറിൽ മരിച്ചവരില്ലേ ഞങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചുവെങ്കിൽ പലരും പലരും സംഭാവനകൾ സ്വർണവും പണവും ചെക്കും പലതും പലതും കൊണ്ടുവന്ന് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് തന്നവരുണ്ട് തരുന്നവരുണ്ട് കവറുകളിൽ സംഖ്യ കൊണ്ടുവന്നേൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് കവറ് കൊടുത്തേച്ചപ്പോൾ സംഖ്യകൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നവരുണ്ട് പടച്ച റബ്ബേ പല നാടുകളിലുമുണ്ട് റബ്ബേ സ്ഥലം വാങ്ങുമ്പോൾ സ്ഥലത്തിന് ഓരോ സെന്റും മീരുണ്ട് സെന്റും അതിലപ്പുറം സെന്റുകൾ തന്നവരുണ്ട് ഇപ്പോഴും പലരും വിളിച്ച് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഇന്നലെയും വാങ്ങിയവരുണ്ട് ഇന്നും ചെക്ക് തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നീ തന്നതിൽ നിന്ന് ആര് പിന്നെയും പിന്നെയും തരുന്നവരുണ്ട് ഈ സമ്മേളനം നിശ്ചയിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു ദിവസം ഒരു ലക്ഷം അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് ലക്ഷം പിന്നെ രണ്ടര ലക്ഷം പിന്നെയും ഒരു ലക്ഷം പിന്നെയും അര ലക്ഷം ഇങ്ങനെ തന്ന വ്യക്തിയുണ്ട് റബ്ബേ ആര് തന്നിട്ടുണ്ടോ തരുന്നുണ്ടോ അവർക്കും അവരെ സന്താന പരമ്പരകൾക്കും കയ്യാമത്ത് നാള് വരെ ഹലാലായത് നീ കൊടുക്കണേ അമ്മോ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും കൃഷികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും കുടുംബങ്ങളിലും മനസ്സിനും ശരീരത്തിലും നീ വർക്ക് തീയണേ അമ്മാ സ്വർണ്ണ വള കൊടുത്തേച്ചവർ മോതിരം കൊടുത്തേച്ചവർ അരിക്കത്ത് കൊടുത്തേച്ചവർ ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പിക ഈ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞ സ്ത്രീ വളയത്തുള്ള സ്ത്രീ അലഹമില്ല ഇന്നലെ അഞ്ച് പവനിന്റെ ചെയിന് കൊടുത്തേച്ചു വാഹുവേ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിനക്കറിയാം അവരെ പ്രശ്നം നിനക്കറിയാം നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗമുള്ളവരുടെ രോഗം നീ സുഖപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നീ പൂർത്തീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എന്ത് കാര്യമുണ്ടെങ്കിലും നീ സാധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഈമാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാനാണ് മരണശേഷം നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൊടിക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനാണ് അവിടുത്തെ മുഖം കാണാനാണ് അവിടുത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ആ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ മുഴുവനും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചവരുടെ അമലുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാലെ ഒരാളോടും വിരോധമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ വിശാലമായ മനസ്സ് തരണം റഹ്മാലെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഈമാനുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോവൂല എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ നിനക്ക് നീ ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവനെ കണ്ടാൽ നീ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണ്ട നീ വലിയവനാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ രണ്ട് കാലും എടുത്തു വെക്കുന്നത് വരെ നീ രക്ഷപ്പെട്ടുവെന്ന് വിചാരിക്കാൻ 
നിനക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ വാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് ഇമാൻ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം നാണത്ത് ദിക്കുറുള്ള ദ്വാ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാ ദ്വായിലും ഏറ്റവും വലിയ ദ്വാ അത് തന്നെയാണ് വാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ കുറെ ബില്ഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് കുറെ സ്ഥലം വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുവോ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള റോഡായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് തന്നെ വലിയ ദശലക്ഷങ്ങൾ ചെലവായി ഇവിടെ അലഹമില്ല ഇവിടെ പള്ളിക്കും സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ പൊടി മാറിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും ജലദോഷം ചെറിയ മക്കൾക്ക് ജലദോഷം പലതും വിഷമം അപ്പോ റോഡൊന്നും അറിയാതിരിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണെങ്കിലോ വെള്ളം കയറിയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോഡ് ആ റോട്ടമ്മ കൂടി ഒരു ദിവസം വെള്ളം കയറി നോക്കുമ്പോ നീന്തിയാലും പോകാൻ കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ വെള്ളം വെള്ളം കയറിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കി ഒക്കെ മണ്ണിട്ട് പൊക്കി ഉയർത്തി കെട്ടി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ റോഡ് ഒന്ന് നന്നായി റബ്ബറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടാർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ റോഡ് ഇത് പോരാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കറോളം സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ ആ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം ഇനി നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് സൽമാനാവില്ല വാങ്ങിയതിന്റെ ഊര മുറിഞ്ഞു തീർന്നില്ല അതിന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടിയിട്ടില്ല പലരും വിദേശത്തും നാട്ടിലൊക്കെ സംഭാവനകൾ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത് പൂർത്തീകരിച്ച് തരാനുള്ള തൗഫിയക്കും കഴിവും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ ബിസിനസ് സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവരോടൊന്നും ഞാനിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുന്ന പതിവ് എനിക്കില്ല അള്ളാഹു ഇങ്ങ് തരൂന്ന് വിചാരിക്കും കടം പലപ്പോഴും വാങ്ങും കടം അള്ളാഹു തന്നെ എത്രയും തരാറുണ്ട് തന്നവർക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേറൊത്തോട് കടം വാങ്ങലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോലാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഹമ്മില്ല ആർക്കാണ് വിഷമോ സുബാനുള്ള ഞാനിപ്പോ ഓർക്കാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനം ഇരുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് അന്ന് സമ്മേളനം നടത്തിയ സ്ഥലം വാങ്ങി ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു സെന്റിന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വാങ്ങി ഇന്നത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിൽക്കൂല അത് അത്രയും വിലയായി അവിടെ അവ തന്നവർക്ക് നഷ്ട തന്നവർക്ക് എത്രയാണോ ലോഹ തരം ഇരട്ടി ഇരട്ടി കൂലി കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങി തന്നവർക്കൊക്കെ അത് വലിയ സമ്പാദ്യം തന്നെയാ ഇനിയും ഒരുപാട് സ്ഥലത്തിന് വേഷ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനൊക്കെ നിങ്ങളെല്ലാരും സഹായിക്കണം നന്നായി സഹായിക്കണം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാ സമ്മേളനം കഴിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര ലക്ഷം വേണോ അതിന് സുബാനല്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന പ്രതിനിധി കോഴിക്കോട്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ വല്ലതും പ്ലെയിന് കയറിയിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ വന്നു പോകുമ്പോ അവരെ ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ എത്ര ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അതിന്റെ കൂടെ ഹോട്ടലിന്റെ പൈസയും കൂടി കൂടിയാൽ അതിന്റെ പുറമെ മറ്റുള്ള ചെലവും കൂടിയാൽ വലിയ വേണോ അപ്പൊ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട് ദൂരെ നിന്ന് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് വീടും തരണം കാറും തരണോ പറഞ്ഞു നല്ല കാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അതോ ഇനിയും കൊടുക്കട്ടെ ധാരാളം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലാവുമ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു മാ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങൾ വേറാണ്ട ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കും വാടക ഇങ്ങളങ്ങ് കൊടുത്തിട്ട് ചെലവും കളങ്ങ് വെച്ച അപ്പാക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല അത് അതില്ല അയാൾ വീട്ടിൽ ഒരാളെ ചെലവ് അയാൾ കൊടുക്കാറുണ്ടോ വണ്ടി അയാൾ അയച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അലഹമില്ല അതുപോലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ ആ പണ്ഡിതന്റെ ചെലവ് ഒരു പണ്ഡിതന്റെ ചെലവ് എന്റെ വകയിൽ ഒരാളെങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിറാജുകൾക്ക് നേരത്തെ കിട്ടുന്ന പൈസ അതിനെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞു വാങ്ങണോ നമ്മൾ ഒരു പൈസയും അത് വഴി മാറി ചെലവഴിക്കലില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ നല്ല ഈ കരിങ്കല്ല് പതിച്ചിട്ട് ആ അവിടെ കുറെ ഈത്തപ്പനയും അതുപോലെ ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ കിട്ടിയ പൈസ കൊണ്ടാണ് അല്ലല്ല അവ കോരോരുത്തർ ഏറ്റെടുക്കുന്നതാ ഒരാളോട് പറയുമ്പോ അയാളാ അതെന്റെ വകയിൽ ഇതെന്റെ വകയിൽ അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്തവർ ഇനി ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ അള്ളാഹു തല അവർക്കൊക്കെ സ്വർഗം കൊടുക്കട്ടെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല നമുക്കും സ്വർഗം തരട്ടെ ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലികളിലും പഠനങ്ങളിലും അധ്യാപനങ്ങളിലും കുടുംബത്തിലും മനസ്സിലും ശരീരത്തിലും ഒക്കെ അള്ളാഹു തല ധാരാളം ഹൈറ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ
സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് ഒരാളോടും ധർമ്മം വാങ്ങിയിട്ടില്ല ജക്കാത്ത് വാങ്ങിയിട്ടില്ല സുന്നത്തായ ധർമ്മവും വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടത്തേക്ക് വല്ലവരും ഹതിയ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഹതിയ കൊടുത്താൽ മെമെന്റോ കൊടുത്താൽ സ്വീകരിക്കുകയെന്നത് അതൊരാദരവ് സ്വീകരിക്കലല്ലേ ഹതിയ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എത്ര വലിയ പേർക്കുമെന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാവശ്യമല്ലേ അതൊരാദരവല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവന്നൊരു ഉമ്മ കാണിക്കുന്നു ഈ കുട്ടി ഭ്രാന്തം കളി കളിക്കുന്നു സങ്കടം പറയുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലോഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളതാ പുറപ്പെടാ പുറപ്പെടൂ ശത്രു അള്ളാന്റെ ശത്രു ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ അടുക്കൽ വെച്ച് പറയുമ്പോ അതുപോലുള്ള വാചകം പറയുമ്പോ സുഹൃത്തുക്കളെ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറുന്നു കാരണം ഒരു ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ കുട്ടിയുടെ രോഗം മാറിപ്പോയി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞാലിറങ്ങുന്നു അങ്ങനെയുണ്ട് ചില മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാർക്കൊക്കെയും അവിടുത്തെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടിയ സ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ചൊല്ലിക്ക മൗലായ എന്തെല്ലാം ജീവിതത്തുകൾ ഏതൊക്കെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഏതൊക്കെ അവലിയാക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ കറാമത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കൊല്ലു അയിനുൽ കീറാമ ഏത് മുറുസലീങ്ങൾക്ക് ഏത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഏത് ഔലിയാക്കൾക്ക് എന്ത് പവറുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഹബീബ് എനബി സല്ലോ അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നിമിത്തമായി ലഭിച്ചത് തന്നെ അതല്ലേ ലോകം മുഴുക്കെ ഒരുപോലെ ആദരിക്കുന്ന ഇമാം ഷാഫിന്ന് പറഞ്ഞത് ഫലം ദുന്യാവിലോ ോ മനുഷ്യർക്കോ മലക്കുകൾക്കോ ചിഹ്നകൾക്കോ ആർക്ക് എന്ത് ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ഏത് മുസീബത്ത് തടുത്തു പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലാവ മുഹമ്മദ് അതിന് മുഴുവനത്തിനും നിമിത്തം മുഹമ്മദ് വസല്ലമ തങ്ങള് തന്നെ ഷാഫീമാമ തങ്ങള് ഖുർആൻ പഠിച്ച പണ്ഡിതനാണ് ഹരീസ് പഠിച്ച പണ്ഡിതനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലേ ഷാഫീമാമിന് വിവരമില്ലെന്ന് ഒരു വിവരമില്ലാതെ ഇമാമീങ്ങളെ തള്ളി പറയുന്നവരും ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയൂല ിമാമിന്റെ പല ആശയങ്ങളും ചോദ്യം ചെയ്ത ഒരാള് നാദാപുരത്ത് വന്ന് എനിക്കെതിരെ കണ്ണന പ്രസംഗം നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെയും നന്നാക്കട്ടെ കുറച്ചൊക്കെ നന്നായി വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം സുഹൃത്തുക്കളെ അദ്ദേഹം വലിയ സേവനം ചെയ്ത ആളാണ് സിറാജുൽ 
കാരണം ഞാൻ വേദ വരാൻ പോകുന്നു മലപ്പുറത്തും കാസർഗോഡ് ഏത് നാട്ടിൽ ചെന്നാലും കർണാടകയിൽ എവിടെ ചെന്നാലും വേദ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംഘാടകർക്ക് പിരിവെടുത്തു കൊടുക്കും ഏയ് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്താറ് കൊല്ലമായിട്ട് എടുക്കുന്ന പണിയാ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിരിവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ പിരിവ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ആ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പിരിവ് വാങ്ങുമ്പോ എന്റെ കയ്യിന്റെ മേലെ ആരോ എന്തോ ഒന്ന് പാറ്റി എനിക്ക് പുകച്ചലെടുത്തിരുന്നു വെറുതില്ല അല്ലാത്ത പുകച്ചല് അപ്പൊ ഹബീബ് പോയ തങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചെറുക്കാപ്പറമ്പ് സ്റ്റേജ് മേലെ ഞാൻ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വെള്ളം വന്ന് പിച്ചു വെച്ചു എന്നൊന്നും പോച്ചൽ പോകുന്നില്ല ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി സ്ഥലാത്തികളിൽ പിരിവ് പൂർത്തീകരിച്ചാണ് ആ സംഘാടകർക്ക് അടുത്തിലായി പോയതല്ലോ മെല്ലെ സ്റ്റേജ് വന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി എന്നെ ആദ്യമായി വേദ പറയാൻ സ്റ്റേജ് മുഖ കയറ്റിയ പുല്ലൂക്കർ ഉസ്താദ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഉസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തി ഹോദി ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു പഠിച്ചവനെ എനിക്ക് ആ പാറ്റിയ സംഗതി എന്താണ് എന്നൊന്നും അറിയണം കാരണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും കൈക്ക് തോലിനോ മറ്റോ പറ്റിയ ഒരു മോശമല്ലേ വിഷമല്ലേ രണ്ടാമത്തത് പാറ്റിയ ആളെയും അറിയണം അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാനല്ല ഇനി മേലൊരാള് ചെയ്യാതിരിക്കാനാ അലഹമില്ല ഞാൻ ആ ദ്വായം നടത്തിയിട്ട് സിറാജ് എൻ്റെ എല്ലാവരും ഒന്ന് വേറെ തന്നെ വാങ്ങിയതാ ദ്വായം നടത്തിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടുത്തെ വളണ്ടിയർമാർ വിളിച്ചു ഉസ്താദ അയാളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അവിടെ പോലെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യൂല ഞങ്ങൾ ഷട്ടറിന്റെ ഉള്ളിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പാറ്റിയത് എനിക്കത് അറിയണ്ട് പാറ്റിയത് നായ്ക്കുരിനെയാണ് അപ്പൊ സന്തോഷമായി കാരണം അതുകൊണ്ട് വലിയ അബദ്ധവും വരൂല നായ്ക്കുരിനെയാണ് രണ്ടാമതായി പാറ്റിയ ആളാരാന്ന് ഒരു മാഷാണ് എന്താ അയാളെ വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചു അയാൾ കുറച്ച് വ്യാജ തരീകത്തുകാരനാണ് ഈ വ്യാജ തരീകത്ത് കുടുങ്ങിയാൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത വിഷമ വേറെ ഉള്ള ഒന്നുപോലെയല്ല അബാഹു കാക്കട്ടെ എന്തോ ആകട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു അയാൾ പോയിക്കോട്ടെ തന്നെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്ഥലം പറഞ്ഞില്ല സ്ഥലം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂടി മോശം അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നൊരു പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ മൈക്ക് വിളിച്ച് വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ വന്നു നിറയെ ചട്ടിത്തൊപ്പിയും വെച്ച് എം എസ് പിക്കാരുണ്ട് സുഹാനുള്ള വലിച്ചെറിയാൻ വേണ്ടി വന്നു ഒരാൾ ഓടിങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റുന്നു പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് അവരെ അടിക്കാൻ പോന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നും ചെയ്യരുത് അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു കയറുമ്പോൾ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ടി ടി പോക്കർ ഫൈസി എന്റെ ജീപ്പിലുണ്ട് ജീപ്പിലാ വരുന്നത് ടി ടി പോക്കർ ഫൈസിനോട് ചിങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പോലീസുകാർ പുറത്താ കൊടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ നേരത്തെ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ഫൈസി എന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അലഹമില്ല അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പറഞ്ഞതാ കാരണം എനിക്ക് അവർക്കൊന്നും സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്ന് കിട്ടാനാ അവർക്ക് അള്ളാഹു അതു റസൂൽ തന്റെ ഉമ്മത്തുള്ളിൽ പെട്ടവരല്ലേ അവരും രക്ഷപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തുകൾ سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول السافي اللبطاح والهابي بالعربي ما يلو دو ديا الإسلام أنه برتو أنه اللي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قلت بارجل أنت أم ونبي تنقل أم يانو അമ്മ പൂവല്ല ബാപ്പയാണോ ഉമ്മ ബാപ്പ എന്നൊന്നും തങ്ങളെ കണ്ടാ പോരാ മാറ് ഐന ഫീമാ ആ ബാപ്പയിലും ഉമ്മയിലും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല മിഥില ഹുസിനി തങ്ങളുടെ ഗുണം പോലെ തങ്ങളുടെ ഔദാര്യം പോലെ ബാപ്പയിലില്ല ഉമ്മയിലില്ല ഒരാളിലുമില്ല നേതാവായ നബിയെ സുബഹാനന്ദാ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ വിഷയത്തിലല്ലേ എന്നാൽ വഫാത്തിന്റെ സമയത്തും ഉമ്മത്തി എന്റെ ഉമ്മത്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ച നേതാവ് പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോ അമ്പിയക്കളടക്കം അവരവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോ അവിടെയും ഉമ്മത്തി ഉമ്
സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളിൽ ജനിച്ച മാസം വരുമ്പോ കുറ്റ്യാടിയിലും അതേ ചെറിയ കുമ്പളത്തും ശാന്തി നഗറിലും അതേ തോട്ടത്താങ്കണ്ടിയിലും അതേ അടുക്കത്തും മണ്ണൂരിലും അതേ മുള്ളങ്കുന്നിലും അതേ വെള്ളഞ്ചേരി ചാലിലും അതേ അതേ ഇപ്പുറത്ത് കമ്മനത്താഴെയും അതുപോലെ തന്നെ വളയന്നൂരിലും അതേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും തന്നെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം വരുമ്പോ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കൾക്ക് മദ്രസയിൽ ഒരു മിഠായി പോലും കിട്ടാത്ത ദശക്കണക്കിന് വർഷം കുറ്റിയാടിയിൽ കഴിഞ്ഞില്ലേ ആ മക്കൾ കള്ളണന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു മധു പാടാൻ അവസരമില്ലാത്ത കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ ആ ഹബീബ് ജനിച്ച മാസം ഒരു പ്രത്യേക ഭമയ ഒന്നുമില്ലാതെ പോയ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയില്ലേ അലഹദുലില്ലാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് വലിയ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ കിട്ടുന്നുവെന്ന് വെറുതെ അല്ല ജനങ്ങൾ പറയുന്നത് അതി പാവപ്പെട്ട എന്റെ പവറല്ല ഇവിടുത്തെ മുതിരിസുമാര പവറല്ല ഞങ്ങൾ ആരുടെയും പവറല്ല അത് ഹബീബിന്റെ പവറാണ് കേട്ടോ ആ ഹബീബ് ജനിച്ചതിൽ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ റബിയുല്ലവലിലും എത്ര കിൻഡൽ അരിയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നവാസും അതേ അമ്മദ് ഹാജിയും അമ്മദുക്കയും അതുപോലെ അതുപോലെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഹുസൈൻകയും തങ്ങളും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ പലരെയും കണ്ടിട്ട് ആരുടെയും മുഖം ചുളിച്ചൊരു നയാകാശ് വാങ്ങിയില്ല ഞങ്ങളെ നേതാവിന്റെ ജന്മദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചാ കരിതരും ഒരു കിൻഡൽ അരിതരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ലിഹാജി അടക്കം അങ്ങനെ പലരും പലരും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇറങ്ങി ചെന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടൗണിലുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും നമ്മുടെ പരിപാടികളോട് സഹകരിച്ച് എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഗംഭീര മൗലിത് പരിപാടികൾ എല്ലാ മഹല്ലത്തുകളിലും അവാൻ്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ നല്ല ഭക്ഷണ വിതരണങ്ങൾ അവിടുത്തെ മൗലിതുകൾ അവിടുത്തെ മധുഗാനങ്ങൾ ബൈത്തുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടില്ലേ അതിന്റെ എല്ലാം നിമിത്തം സിറാജുൽ ഹുദ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മക്കളെ അതേ അങ്ങകലെ പാനൂരിലെ മൈദുഹാജി സ്വന്തം മകൾ ഏർപ്പിന്നെ വിരുങ്ങിപ്പോയിട്ട് അതാ ചെറുകുടലിൽ എത്തിയിട്ട് ഡോക്ടർമാര് പ്രശ്നം പറയുമ്പോ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തപ്പോ ആ എർപ്പിന് കീറി കീറി വന്ന് വായിലൂടെ പുറത്തു പോയി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ അല്ലേ അൻസാറ് സാദി രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്ന് സംഭാവനയും തന്ന് അതാ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നല്ലോ എട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടിയെ അതെ ഹെയർപിന് നാലഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് അതെ ചെറിയ സ്റ്റാപ്ലറിന്റെ പിന്നെ നാലഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ഒന്നായി വിഴുങ്ങിയിട്ട് അതായ എനപ്പോയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഡോക്ടർമാർ ഓപ്പറേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ സിറാജുൽ ഹുദയിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്ത് അതാ ആ പിന്ന് അതാ സ്റ്റാപ്പിലറിന്റെ പിന്ന് അത് പുറത്തേക്ക് പോയി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി അങ്ങകലെ എത്രയെത്ര ആളുകൾ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി തിയേറ്ററിൽ കയറ്റിയതിന് ശേഷം പുറത്ത് നിന്ന് നേർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ഒരുങ്ങിയ രോഗികളെ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാര് തിരിച്ചേച്ച സംഭവങ്ങൾ എഴുതിയ എത്രയെത്ര കത്തുകൾ ഞാനിവിടെ ഫയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് മക്കളുണ്ടാവുകയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ സലീം സഖാഫിയുടെ ജ്യേഷ്ഠനടക്കം ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മക്കൾ റബ്ബ് കൊടുത്തില്ലേ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊല്ലം മക്കളില്ലാതെ വിഷമിച്ച പുല്ലൂക്കരയിലെ അബ്ദുറഹീം ഹാജിയും അദ്ദേഹത്തിന് റബ്ബ് രണ്ട് മക്കളെ കൊടുത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഒരായിരം സംഭവങ്ങൾ ഈ സിറാജുൽ ഹുദക്കുണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ പവറല്ല 
അതൊക്കെ ഹബീബിന്റെ പവറാള് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദീൻ മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും അവിടുത്തെ മതി പാടുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സിറാജിൽ ഹുദ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോ റബ്ബിന്റെ സഹായമാണ് ആ സഹായം റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ജീവിത കാലത്തും ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിനു ശേഷവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആയുസ് വെച്ചതെന്ന് നിനക്കേ അറിയൂ ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ശരീരത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കതെല്ലാം കാണാനും അനുഭവിക്കാനും അതേ അതിനുശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല നല്ല സമ്മേളനങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും പടുത്തുയർത്താനും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ സഹകാരികൾക്കും നേതാക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കും നീ ദീർഘായുസും അഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും ഏറ്റിത്തരണവും റഹ്മാനെ അധികാരം നിനക്കാണ് അല്ലാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മധുഹിപാടാനുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സിറാജുൽ ഹുദ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പരിപാടി അബോഹബിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണം അത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചു അതാണല്ലോ ബുറുദ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഈ സദസ് മുതൽക്ക് ഇന്നലെ വരെ പതിനൊന്ന് ഡി വി ഡി അഞ്ഞൂറ് റുപ്പിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ കൊടുത്താലേ നമ്മളെ കുറ്റ്യാടി പബ്ലിക്കേഷൻസിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ അതിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് വാടക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ സമ്മേളനം പ്രമാണിച്ച് അത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് റുപ്പിയൊക്കെ ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസം സമ്മേളനം കഴിയുന്നവരെ ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നറിയിക്കുന്നു പിന്നെ പെൻഡ്രൈവ് ചിപ്പ് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തെ അൻപത് മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഷാദാ അത് നിങ്ങൾ അഞ്ഞൂറ് തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ചെറിയ സാധനമാണെങ്കിലും ചെലവല്ലാതെ വരും സമ്മേളന പ്രതിനാത്തം ഇന്ന് വ്യാഴം മാഹിപ്പാലം മുതൽ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ വരെ ജലയാത്ര നടത്താൻ ബോട്ട് നൽകിയ കടൽ തൊഴിലാളി മാഹിൻ എന്നിവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദ്വാര ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാഹനം തരട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് യാസീൻ ഇതുവരക്കണം അപ്പൊ തങ്ങളെ ഏകദേശം കെത്താനായാലും രണ്ടാമത് ഞാനൊരു വേദ കൊടുക്കണ്ടാലും വിചാരിച്ചാൽ വേദങ്ങ് കുറച്ച് നീട്ടിയതാണ് അപ്പോ തങ്ങൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കുറച്ച് സമയമായി നമുക്ക് യാസീൻ കൊണ്ട സമയം ഏകദേശം ഒന്ന് എത്തുമ്പോ പറയണേ ഒരു യാസീൻ ഇതുവരക്കാനുള്ള സമയം വെച്ചിട്ടൊന്ന് പറയാം അപ്പൊ തങ്ങൾ വന്ന അങ്ങനെ തങ്ങൾക്ക് സാഹസം വിട്ടുകൊടുക്കാം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാന് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും പിരിവെടുത്തപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ പൊടി വാറ്റി ഞാനതും കഴിഞ്ഞു പോന്നു പക്ഷെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ വരണോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് എനിക്ക് വരേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വേദ വിഷയം എനിക്ക് തന്നെ വരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ടെലിഫോണിൽ തന്നെ വേദ കൊടുക്കല വന്നോണ്ട് നമുക്ക് എന്താ കാര്യം അവരെ അപ്പൈസയും കൂടി കമ്മിറ്റിക്ക് ചെലവായി എന്നല്ലാതെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കൊടുക്കും സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ വന്നാലും കൊടുക്കില്ല വന്നില്ലോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇല്ലാണ്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ചിലരുണ്ടല്ലോ കുറെ ആൾ വന്ന് ക്ഷണിച്ചാലേ വേദകൾക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉടൻ പകൽ എനിക്കൊരു കുറവ് അള്ളാഹോട്ടെ തെറ്റിയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അയാൾ വരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ല പ്രശ്നമെന്ന് എന്താണ് അയാൾ സ്കൂൾ മാഷ അപ്പോ ഈ മാഷ ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്ക പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുസ്ലിംകളും ഉണ്ട് അമുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവരായ ആളുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ ആ മാഷ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കൂല അതെന്താ അങ്ങൊരു നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പണ്ഡിതന്റെ കൈമല് ഈ അവരെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഞാൻ പണ്ഡിതനായിട്ടല്ല ഈ കയ്യിന്റെ മേലെ നായ്ക്കുറിന പാറ്റിയ മാഷ് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ആ കുട്ടികൾക്ക് പൊരുത്തണ്ടാവില്ല പൊരുത്തണ്ടാവില്ല അവിടുത്തെ ഹൈന്ദവർ പറയുന്നു അവിടെ ഇയാൾക്ക് സ്കൂൾ പോകാൻ പറ്റാതെ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇയാളെ എല്ലാവരും നായ്ക്കുറിന മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്
അങ്ങനെ അയാൾ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവന് നിർബന്ധമായും അയാൾക്ക് വരാൻ സമ്മതം കൊടുക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അങ്ങനെയാണ് വന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ആ വെള്ളിയാഴ്ച ചൊവ്വാഴ്ച സാധാരണ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലും ഇപ്പോ സമ്മേളനം ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനെല്ലാം പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചയച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് വാങ്ങുമ്പോ ചില ആളുകൾ സിറാജ് ഉള്ളതൊക്കെ ഇത് പറഞ്ഞു നേർച്ച കൊണ്ട് തരും അതാഹു അന്നൊരു ബർക്കത്താണ് ഒരു മാസത്തിൽ ചിലപ്പോ നമുക്ക് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്പിക ദൈനംദിന ചെലവിന് വേണം റോഡിനല്ല ബിൽഡിങ്ങിനല്ല മറ്റൊന്നിനുമല്ല ദൈനംദിന ചെലവിന് കാരണം ആയിരം കുട്ടികൾ തന്നെ പഠിക്കുന്ന താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ അവർക്ക് പിന്നെ ശമ്പളം വേണ്ട എന്നാൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് സ്റ്റാഫുകൾ ആ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം എണ്ണൂറ്റി അൻപത് സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് പുറമെ കുറെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കേണ്ടി വരും സ്വാഭാവിക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അതിനും വലിയ ചെലവ് വരും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളൊക്കെ എത്ര ചെലവ് വരും ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കി എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഒരു കല്യാണം സാധാരണ ഒരു കല്യാണത്തിൽ ഇപ്പൊ ആയിരാളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതിനെത്ര ചെലവാക്കി നോക്കുക ഓരോ ദിവസം ഇവിടെ കല്യാണം നടക്കുകയല്ലേ ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയല്ലേ അതുപോലെ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ ഒരു പത്തെഴുപത് ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മാസത്തിൽ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരം ആളെ വെച്ച് കല്യാണം നടത്തുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എത്ര ചെലവ് ചെലവ് നിങ്ങളും കണക്കൂട്ടി കൂടി അതിനിവിടെ സ്ഥിര വരുമാനമൊന്നുമില്ല അതിന് അള്ളാഹു തേര തുറന്ന വഴിയാണ് നേർച്ചയും സ്വതത്തെയും നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ പലരും ഇങ്ങനെ നേർച്ച കൊണ്ട് തരും അള്ളാഹു ഇല്ല ഫലം കൊടുത്തതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു പലരും ഈ സഹസിലുണ്ട് നമ്മുടെ സി എം അത് ഹാജി തുടങ്ങിയ കാലത്താ അദ്ദേഹത്തിന് അഞ്ച മൊയ്ത് ഹാജി ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് പോയി പോയി മധുരെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാർ പരാജയപ്പെട്ടു മൊയ്ത് ഹാജി തടിക്കര മൊയ്ത് ഹാജി മോന്ന രണ്ടാണ് നമ്മുടെ വളണ്ടിയർമാരായിട്ട് ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മൊയ്ത് ഹാജി വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു സങ്കടം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഓല ഷെഡ് കിട്ടി സ്ഥാപനം നടന്ന കാലത്താ ഞാൻ കുട്ടികളും കൂട്ടി ആയിരം റുപ്യ നേർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടികളും കൂട്ടി സലാത്തിയിൽ ഇതായിരുന്നു അലഹമില്ല ആ കണ്ണിനുള്ള കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്ന് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് വലുതായി പോയി ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഡോക്ടർമാർ അത്ഭുതമെന്ന് ആ കുട്ടീനെ വിളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അവാഹു തന്നു അത്ഭുതങ്ങൾ ആര് ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം അനുസ്മരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരാളാണ് സിറാജുൽ ഹുദയുടെ തുടക്കം മുതലേ ധൈര്യപൂർവ്വം എന്നെയും കൂട്ടി സിയാറത്തിൽ പോയതും അങ്ങനെ പല സംഗതികളും അദ്ദേഹം സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ സ്വാഗത സംഘം ചേർമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരും മഹാസ്വമീകളൊന്നുമല്ല എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോ വന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു എല്ലാം മാപ്പ് തരട്ടെ സഹോദരന്മാര് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ രോഗം മാറിയ സംഭവം അങ്ങനെ കുറെ സംഭവം ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഓല ഷെഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു അമുസ്ലിം സൗഹദി വന്നിട്ട് ഒരു സംഖ്യയോ എന്തോ ഒരു സാധനമോ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥാപനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ ചത്തു പോയിനു എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ വാചകം അങ്ങനെ തന്നെ പറയേ ആയതാന്ന് ചോദിച്ചു ഗർഭിണിയായ മകൾ വയറ്റിൽ നിന്ന് കുട്ടി ജീവൻ പോയി ഡോക്ടർമാര് വല്ലാത്ത പ്രയാസം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സിറാജിൽ ഒക്കെ നേർച്ചയൊക്കെ ഫലം കിട്ടുന്നു തുടങ്ങിയ കാലത്താ എന്തോ നേർച്ചക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു കുട്ടികളുടെ ചായ അങ്ങനെ എന്തോ നേർച്ചക്ക് എന്തോ നേർച്ചക്ക് അത് പ്രസവിച്ചു വന്നു അതുകൊണ്ടാ അന്ന് ആ സ്ത്രീ അത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെ ആ കാലം മുതലേ അത്ഭുതങ്ങൾ അള്ളാഹു തന്നതിന്റെ പേരിൽ പലരും ഇങ്ങനെ നേർച്ച കൊണ്ട് തരും ഏത് വാതിന് പോയാലും നേർച്ച കിട്ടും ഒരു പെട്രോൾ പമ്പ് കയറിയാൽ ചിലപ്പോ അവിടെ നിന്നുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്ക് നേർച്ച കൊണ്ട് തരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് നേർച്ച കിട്ടി എനിക്ക് ദുബായിൽ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഒരു ഒരാളെ കാണാൻ വേണ്ടി ലിഫ്റ്റിൽ കയറി ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയപ്പോ ഇതിന്റെ ഇറങ്ങണ്ട സ്ഥലം മാറിപ്പോയി അതായത് മൂന്നാമത്തെ ഇറങ്ങണ്ടി അഞ്ചാമത്തെ ഐന്ന് ഉടുകോളി അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ
അയാൾ അത് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് എന്റെ നാട്ടുകാരായ നാദാവർക്കാരായ എന്റെ വാപ്പ ഉമ്മയൊക്കെ കിടക്കുന്ന അന്നുമ്മ കിടക്കുന്നില്ല അന്ന് വാപ്പ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ നാട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ ഇതാ മുന്നിൽ നമ്മൾ അബ്ദുള്ള ഒക്കെ കുടുംബങ്ങളാ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകളുടെ നാട്ടു കൊണ്ട് ഒരാൾ കാണിക്കുകയാണ് കണ്ടോ പേരോട് സ്വന്തം കീസയെ പൈസ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിന് കാണിച്ചു നാദാവർ അപ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് പകരമൊന്നും അയാളെ ചീത്തയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിങ്ങനെ നേർച്ച കിട്ടുന്ന പൈസയാണ് നിങ്ങൾ അസൂയപ്പെട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല രണ്ടു ലക്ഷം രണ്ടേ കാല ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ സിറാജിലേക്ക് നേർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നും ആ സി ഡി ഇട്ട് നോക്കി കാണാം രണ്ടു ലക്ഷം രണ്ടേ കാല ലക്ഷം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണാം അലഹമില്ല ഒരു എട്ടൊമ്പത് ഗണ്ണന പ്രസംഗം അയാൾ നടത്തി നമുക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല നമ്മളെ നിന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർ എട്ട് ഒമ്പത് കാഷ്ടമായി പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോ ഞാനത് പറയുന്ന എന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഇപ്പോ ഐക്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്നാ അത്രയെങ്കിലും സമാധാനമായി നോക്കും അങ്ങനെയും അല്ല പിറ്റേ തന്നെ അയാളെ വിളിപ്പ് ഐക്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശക്തമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പിന്നെയും ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പ് ഞാൻ തന്നെ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു എന്തോ ആട്ടെ നമുക്കൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല സുന്നത്യമായത്തിനും ഒന്നും പറ്റിയില്ല സുന്നത്യമായത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിനും പറ്റിയിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനും ചെറിയ നന്ദി പറയേണ്ടതുണ്ട് പറയുക അതാഹോ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ദ്വാരക്കുന്നതും കാരണം ഒരു ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നു വാക്കവിയാണ് പക്ഷെ അത്ര നമ്മളെ സുന്നിയിൽ അത്ര ഉറച്ച് നമ്മളെ പോലെ സജീവമൊന്നുമല്ല അതോ ഞാൻ നിങ്ങൾ സംഘടന എന്റെ ആളൊന്നുമല്ല എനിക്കുള്ള സ്ഥാപനം ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യക്കൊരു രോഗം എത്ര ചികിത്സിച്ചിട്ടും മാറിയില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ നാദാപത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാ സി ഡി കേൾക്കുന്ന ആളാ അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ നിങ്ങളെ ക്ലിപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഫലം കിട്ടുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രസംഗം കിട്ടും അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു പലവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യാണെന്നാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം റുപ്യ കൊണ്ട് നേർച്ച ചെയ്തു അലഹമില്ല എത്രയോ കാലമായിട്ട് മാറാത്ത എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ രോഗം മാറി ഭാര്യ ആ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വയസ്സായ കൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ തൂഫി കൊണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം റുപ്യ ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തന്ന പർക്കത്താണ് കിബിർ പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും മതിയാവില്ല എഴുപത് ലക്ഷം റുപ്യോളം ചെലവിൽ വേണം കൊണ്ട് ഇട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ദൈനംദിന ചെലവിന് തന്നെ വേണം അതിന്റെ പുറമെയാണ് ഈ വർക്കുകളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് ബിൽഡിങ്ങുകൾ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത് ഇതൊന്നും കുറഞ്ഞ സംഗതിയല്ലോ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ വേണം ചെറിയ നെല്ലിക്കുന്നത്ത് ഇബ്രാഹിം കുട്ടി തെങ്ങ് തൂളിൽ വീണ് അബോധാവസ്ഥയിലാണ് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബോധം കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ രോഗം മാറ്റണം റഹ്മാനെ നമ്മളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കൊടുങ്ങലുക്കാരൻ ഒരു ഇബ്രാഹിക്കുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ബോധം പോയി പോയി കുറേ ഓരോ ദിവസവും വിളിക്കും ഞാൻ പറയും പേടിക്കണ്ട ഞാനെന്നല്ല കാന്തപുരം സ്ഥാപനം തങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും തങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖലീലും തങ്ങളും എല്ലാവരും പറയും പേടിക്കണ്ട അള്ളാഹു സൂപ്പർത്തേന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ എത്രയോ ദിവസം ഇങ്ങനെ അധിക ദിവസവും വിളിക്കും അലഹമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് ബോധം തെളിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ സംസാരമൊക്കെ തുടങ്ങി അള്ളാഹു തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തിലെ ബോധം തെളിയിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അല്ലേ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു എഞ്ചിനീയർ നമ്മുടെ അരീക്കോട് ഇവിടെ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ഹാജിയുടെ കൂറുണ്ടാകുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ അലഹമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പലർക്കും വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു അവരുടെ തങ്ങൾ ദ്വാർക്കും പിന്നെ സാധാ ബായർ തങ്ങൾ ദ്വാർക്കും അവരൊക്കെ അല്ലേ ദ്വാർക്കുണ്ട് നമ്മൾ കാമിയും പറയാനല്ലാതെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും അർഹതയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പക്ഷെ പഠിച്ചവനോടായത് കൊണ്ട് ഏത് പാവപ്പെട്ടവനും യാചിക്കാം ആ നിൽക്ക് നമ്മൾ യാചിക്കുകയാണ് അർഹം റാഹിബിനായ റബ്ബെ ആര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് നേർ ചെയ്തവരുണ്ടോ സദ ചെയ്തവരുണ്ടോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ടോ പറയാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടോ ഞ
അത് ഇന്നത്തോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇൻഷാല്ല നാളെ മുതൽക്കുള്ള പരിപാടികൾ പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആരും നാളെ വിക്രഹൽക്ക ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നേക്കരുത് വന്നാൽ പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കൂല പടച്ചവൻ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ചെയ്യാനല്ലല്ലോ നമ്മൾ വേദ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വന്നാൽ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ വകയിൽ പിന്നെയും പക്കറ്റ് പൈസ കിട്ടും പൊന്നു കിട്ടും എന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ പൊന്നും പണവും കണ്ടിട്ടല്ല ഈ പരിപാടി ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അവൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ നാളെ മുതൽക്ക് നിങ്ങളെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാലത്ത് കേൾക്കാം അതേസമയത്ത് നിങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് നാളെ മുതൽ വരരുത് എന്ന് പ്രത്യേകമായി അറിയിക്കുകയാണ് മവ്വഞ്ചേരി പോക്കർക്ക് കാക്കുനി സുഖമല്ല ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ദ്വാ ചെയ്യണം അതാ അത് എത്ര സ്നേഹിച്ച ആളാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാന് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ഇത് ആര് പറഞ്ഞതാണ് രണ്ടു കുനിയിൽ നഫീസു ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവരെ കബുർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണം റഹ്മാന് എനിക്ക് പേടിയാ മരിച്ച റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സ്റ്റേജ് മുതൽ എഴുതി തന്നാൽ വായിക്കാൻ പേടിയാ കാരണം ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവേലത്തെ തങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് എനിക്ക് കത്ത് കിട്ടുന്നു പ്രസംഗിച്ച സ്ഥലം എനിക്കിപ്പോ ഓർമ്മയുണ്ട് അവേലത്തെ തങ്ങൾ ഒഫാത്തായി എന്നാ എഴുതി കിട്ടിയത് എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ച് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വേഗം പോവാണ് തങ്ങളെ വരും പറഞ്ഞില്ല ഇറങ്ങി വന്ന് വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ അവേലത്തെ തങ്ങൾ മരിച്ചില്ല അവേലത്തെ കുടുംബത്തിൽ ഏതോ ഒരു തങ്ങളാ ഞമ്മൾ പറയുന്ന തങ്ങളല്ല മരിച്ചത് പിന്നെ കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാ തങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും എന്തേ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലായി പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ ഓരോന്ന് അനുഭവിച്ച് പഠിക്കലല്ലേ ഞാൻ വടകരൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനോട് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ഒരാൾ കൈനാട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു രാത്രി പാതിരാ സമയ ഞാൻ കാറും കൊണ്ട് വരിക കൈ നീട്ടി എനിക്കറിയുന്ന ആളാ ഞാൻ കൈ കാണിച്ചപ്പോ നിർത്തി അയാളെ കാറിൽ കയറ്റി സുബഹാനല്ലാ എനിക്ക് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാറിയിട്ട് ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാഹി എന്ന് വരിക ഫുൾ ഓവർ ലോഡാ കള്ളുപിടിച്ചതാ കുടിച്ചത് മാത്രല്ല ഇവൻ പറയുന്നൊക്കെ വലിയ വലിയ ഭർത്താന എന്റെ പുരയിൽ കുത്തുപിത്തങ്ങൾ വരുത്തിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു സുബഹാനല്ല എനിക്ക് പേടി എന്താന്ന് അറിയോ ഡോറ് തുറന്നിട്ടെങ്ങാൻ ഇവൻ ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുടുങ്ങി തന്നെ ഞാൻ നാദാപുരം വരെ ഡോറും പിടിച്ചിട്ട് യാത്ര ചെയ്യും ഉള്ള സംഭവം പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരൊറ്റ കുട്ടി കൈ കാണിച്ചാൽ നിർത്തലില്ല കാരണം ഉപകാരം ചെയ്തുകൂടാത്ത കാലമായി പോയി ഇപ്പൊ സൂക്ഷിക്കാതെ ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ ഫോൺ കൊടുക്കാ ഇപ്പോ കൊടുത്തുകൂടാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരാൾ പറഞ്ഞു ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് ദ്വാരക്കണം എന്താ സംഭവം അവന്റെ ഫോൺ ആയിരിക്കും ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തു ഫോണിൽ അദ്ദേഹം ദുബായ് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്തോ ഒന്ന് ആ ഫോണിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സർക്കാരിന്റെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം ചെയ്തു അതിന്റെ പേരിൽ ഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കുടുങ്ങി ചെയ്തവൻ എവിടെ അവനിപ്പോ ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സലാമത്താക്കട്ടെ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും അതിനാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫോൺ മറ്റൊരാളെ കയ്യിലേക്ക് കൈമാറിക്കൂടാ എന്താണ് അവരത് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയില്ല വിളിച്ചു ചെയ്യപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വിഷണിപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥനായിരിക്കും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ജീവിച്ചുകൂടാ വിശ്വസ്തത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി നബിസ്വല്ലാഹു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ അമാനത്ത് പാഴാക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ കാത്തിരിക്കണേ സുഭാനല്ലാ മൂന്നും നാലും മക്കളുള്ള ഭാര്യമാർ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് ഭർത്താവ് കേൾക്കുകയാണ് ഭർത്താവ് നിന്റെ പേരിൽ വാങ്ങിക്കോ വീടെന്ന് പറഞ്ഞു പറമ്പെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യന്റെ പേരിൽ വീടും പറമ്പും ആക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഭാര്യ തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഭർത്താവിനെ വിശ്വസിച്ച് ഭാര്യയെ അമ്മോശനോ ആങ്ങളെയോ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഭാര്യയെ ചില ഭർത്താക്കന്മാർ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്തും വിശ്വാസ്യത പോകുന്നു ഭാര്യയുടെ ഭാഗത്തും വിശ്വാസ്യത പോകുന്നു സ്വന്തം മക്കൾ ബാപ്പയെ ചരിക്കുന്നു വാക്കി ലംഘിക്കുന്നു
അള്ളാഹു തല എല്ലാവരെയും സ്വാധീനങ്ങളിൽപ്പെടുത്തട്ടെ നല്ല ചിന്തകൾ മാത്രം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു താല നൽകുമാറാകട്ടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി കുറ്റ്യാടിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും എന്താണ് ഫോർ യു പ്രാദേശിക ചാനൽ സമ്മേളനം കാണാൻ അവസരമുണ്ട് നാളെ മുതൽ ഉണ്ടാവുക നാളെ മുതൽ ഫോർ യു എന്ന് പറയുന്ന ചാനലിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് സമ്മേളനം കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിക്കുന്നു ഇനി അത് കൂടാതെ നമ്മളെ കുറെ മീഡിയകളുണ്ട് അല്ലേ അതിലൊക്കെ കാണാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാവും വിദേശത്തടക്കം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അബാഹുവിന്റെ തൗഫീക്കൊണ്ട് നേർച്ചകളും സതക്കകളും ലഭിക്കുന്നു ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നമ്മളെ ഓർഗനൈസർമാർ റിസീവർമാര് വരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങളെ കടകളിൽ വരും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ വരും അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഉള്ളപ്പോൾ നിയമം ലംഘിക്കാതെ ജീവിക്കണമെന്ന് എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് നിങ്ങളെ സമീപിക്കും അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നതിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം അലഹമില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ പലരുമുണ്ട് അവർ കച്ചവടം ചെയ്യും ഇന്നൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു കച്ചവടം ഞങ്ങൾ ഷെയറായി ചെയ്യുന്നു എന്റെ ഷെയറിൽ കിട്ടുന്ന ബിസിനസിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാന ലാഭം സിറാജുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ നീയത്തി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ സൗദിയിലുണ്ട് യു എ യിലുണ്ട് കുവൈത്തിലുണ്ട് ബഹ്റൈനിലുണ്ട് ഒമാനിലുണ്ട് ഖത്തറിലുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പല സ്ഥലത്തുമുണ്ട് അതേ സിംഗപ്പൂരിലും അതുപോലെ തന്നെ മലേഷ്യയിലും ജപ്പാനിലും ബ്രിട്ടനിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നതിൽ നിന്ന് ഖുർആാൻ മനപ്പാടമാക്കുന്ന നൂറുകണക്കിന് മക്കൾ അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പതിനാല് മാസം കൊണ്ട് ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കിയ ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടിയുണ്ട് ഇൻഷാദ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് പ്രത്യേകം നമ്മൾ അവാർഡ് കൊടുക്കും അള്ളാഹു തര സർവ കുട്ടികൾക്കും വറക്കത്ത് നൽകട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കും നമുക്കൾ അതുപോലെ മറ്റ് ദീനിയായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടും നമുക്കൾ അതുപോലെ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ നേടുന്ന മക്കൾ അങ്ങനെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഈ സ്ഥാപനത്തെ സഹകരിക്കുന്നു സർവ പാർട്ടിക്കാരും സഹകരിക്കുന്നു ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം നമ്മളെ കുഞ്ഞമ്മൂട്ടി മാഷ് നമ്മളെ തുടക്കം മുതൽ ഇവിടെ പഞ്ചായത്ത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് അന്ന് മുതൽ സഹകരിക്കുന്ന നമ്മളെ പറക്കാരനാണ് ഈ പറമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നതാണ് ഇവിടെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതെങ്കിലും സമയത്ത് ഞാൻ വരും എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് സദസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു സ്വാഗതം പറയുന്നു ഇരിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ സർവ മതക്കാരും മതമില്ലാത്തവരും എല്ലാവരും ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സംഭാവന എന്റെ മുമിനീങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സഹായം അസ്ഥാനത്തല്ലെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമില്ലേ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയും സ്വന്തത്തിലും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നോടോട് പ്രചോദനം നൽകിയും സഹായിക്കണം സഹകരിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തുന്നു ഭാരിച്ച സംഖ്യകൾ വേണം അതേ ഭാരിച്ച തുകകൾ വേണം അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തത് പൂർത്തീകരിക്കണ്ടേ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണ്ടേ ഇനി പുതിയത് തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും പൂർത്തീകരിക്കണ്ടേ ഇരുപത്തഞ്ച് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആരംഭം കുറിച്ചു അത് പൂർത്തീകരിക്കണ്ടേ അതുപോലെ വിധവകളുടെ ധനസഹായം അതും നമുക്ക് പൂർത്തീകരിക്കണ്ടേ അതുപോലെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികത്തിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയുറുപ്പികയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 
ഇപ്പോൾ കള്ളപ്പണം പിടിക്കുന്നത് നാനൂറ്റൻപത് അറുനൂറ്റൻപത് കോടിയാണ് ഇത് കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിനാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്കാണ് സമുദായത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനാണ് സർവജനങ്ങളുടെയും നന്മക്കാണ് അല്ലാതെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകരായ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമെടുക്കാനല്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമെടുക്കുന്ന ഏർപ്പാടുമില്ല സുതാര്യമാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്കുകളും എല്ലാ എല്ലാ കണക്കുകളും എല്ലാവർക്കും നൽകുന്നതാണ് പലരും സ്വർണം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സംഭാവനകൾ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും സയ്യിതന്മാരെ ദ്വാരയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്തു തരാൻ അവർക്ക് ദീർഘായുസും മാഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും തൗഫീക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളെല്ലാം ഈ നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലുള്ളവരാണ് നാളെ മുതൽ ഇവിടെ വരാനുള്ളത് അതേ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും കർണാടകയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാസർകോട് നിന്നും എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകളാണ് അതിന്റെ പുറമേ അതാ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ വിവിധ പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യണം പ്രിയപ്പെട്ട നവാസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു രണ്ട് വീട് അതിഥികൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം വീട് തന്ന് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിഥികൾക്ക് കാറ് തന്ന് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിഥികൾക്ക് നേരത്തെ കാസർകോടുള്ളൊരു പ്രവർത്തകൻ വന്ന് വലിയ സഹായം മുമ്പ് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്ത് ഹിതുമത്തി എന്ത് സേവനം വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് അബുദാബിയിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അബാഹു പറക്കത്തെയ്യട്ടെ അതുപോലെ മക്കയിൽ പോയാൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന മുനീർ ഹാജി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കുണി അബ്ദുള്ള ഹാജി അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവര് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് അവരെ കാറ് തരാൻ റെഡിയാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും അവരവരെ സഹായം നൽകുകയാണ് ആ സഹായങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങളിൽ ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ പകരമൊന്നും തരാൻ ഞങ്ങളെ കൈവശത്തിലില്ല ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ വളണ്ടിയർമാർ അവർക്ക് ചിലപ്പോ സമ്മാന സമ്മേളനം കാണാൻ കഴിയില്ല സമ്മേളനം കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ റോട്ടിന്റെ മേലെ നിന്ന് അധ്വാനിക്കുകയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരാം ഓ ചെറുപ്പക്കാരി നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കിട്ടുവോ വലിയ വലിയ സാധാത്തുക്കൾ വരുമ്പോ അലിമീങ്ങൾ വരുമ്പോ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലുള്ള വലിയ വലിയ സൈതന്മാർ അലിമീങ്ങൾ ലോകരാഷ്ട്രത്തിൽ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജോർദാനിൽ നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പണ്ഡിതന്മാർ വരുമ്പോ സയ്യിദന്മാർ വരുമ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വളണ്ടിയർമാർ അവരുടെ ഓരോ ചവിട്ടടികളും അവരെ ഓരോ ത്യാഗങ്ങളും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അമലായി നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അമ്മ നീ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചപ്പോ ഞങ്ങളെ നീ വെറുതെ ആക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നീ പുരോഗമിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കും ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും ഞങ്ങൾക്കും സർവ പുരോഗതിയും നീ നൽകണേ അമ്മാൽക്കയുടെ കാമീൻ പറയാൻ സാധിക്കാത്ത വളണ്ടിയർമാരുണ്ടാകും ഞാൻ പറയട്ടെ ബദ്രിയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത സയ്യിദുനാഹുഹുരിങ്ങളിൽ നാലാമത്തെ മെമ്പറായി നിങ്ങൾ എണ്ണാറില്ലേ കാരണം ഹബീബ് നബിതങ്ങൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഏൽപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് ആ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയതായിരുന്നു അതുപോലെ ബിക്രിഹൽക്കയുടെ സ്റ്റേജിലും മുന്നിലിരുന്ന് ആമീൻ പറയുന്നവരെക്കാ മുൻപന്തിയിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന വളണ്ടിയർമാരാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ചും അത് ആശിച്ചും 
നന്നായി സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഉണർത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒരു രണ്ട് വാക്ക് ആശംസ പറയാൻ കുഞ്ഞമ്മ കുട്ടി മാഷ ക്ഷണിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമുക്ക് ഫാത്യൂതി യാസീനൂതി ദ്വാരയും തങ്ങളടുത്തെത്തിയിട്ടുമുണ്ട് തങ്ങളെ മഹാനായ മഹാനായ അലീബാങ്ങൾ അതിന്റെ ആദ്യ ദ്വാര നടത്താൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അബാഹു തേല നമ്മുടെ സർവ മജിസുകളും റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ല നിനക്ക് കഴിവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല നിനക്കറിവുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിന് നിന്റെ ദീനിന് ഞങ്ങളെ ഈ ഇന്ത്യ എന്ന രാഷ്ട്രത്തിന് നന്മയായി എന്തുണ്ടോ അത് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നല്ലത് മാത്രം ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കഴിവില്ലാത്ത ഞങ്ങൾ ഹുസ്ന <laughs> ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനവും ഞങ്ങളെ സമ്മേളനവും ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും കയ്യുമായ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വിജയിപ്പിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലാ സർവ വിഷയങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കണേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് പോകുമ്പോ പടച്ചറബേ റോട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനും ബ്ലോക്കാകാതെ ഒരു പോറലും ആർക്കും ഏൽക്കാതെ ഞങ്ങളെ സമ്മേളനം നീ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിച്ചു തരണമല്ല അതിന് കഴിവുള്ള രാജാവാണ് നീ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഒമാനിവിടെ സയ്യിദ് അലി ബാഫി തങ്ങൾ ഒമാനിവിടെ തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ സയ്യിദ് വായാർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നാളെയും മറ്റന്നാളും പിറ്റേ നോക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നേരം ദ്വാരക്കും ഈ അവസാനത്തെ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ദ്വായം തങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാളെയും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് ഇനിയും ദ്വാരക്കാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് വായാർത്ഥങ്ങളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലേക്ക് വാട്ടർ കൂളർ നമ്മുടെ കെ എസ് എസ് സെലീം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ആരാ കാട്ടീൻ്റെ അർമത്ത് മൊയ്തു ജബ്ബാർ എന്നിവർ നൽകി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാര ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തല അത് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കെ എസ് എസ് സെലീമിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണമെന്ന് സെഫീഖ് പറഞ്ഞതാ കാരണം ഈ പരിപാടിയൊക്കെ വിജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പങ്കുവഹിക്കുന്ന ആളാണ് കെ എസ് എസ് സെലീം ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വകയിലാണ് ഈ പരിപാടി ഞങ്ങളെന്തെങ്കിലും കഴിയും പോലെ തീർന്നത് എന്നാലും വലിയ സംഖ്യ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത്രയും ചെലവുണ്ടാവുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വലിയ സംഖ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സംഖ്യയാവുന്ന വിചാരിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സംഭാവന കുറക്കണ്ട അതേസമയത്ത് അദ്ദേഹം വലിയ സംഭാവനയായിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകു
നമ്മുടെ വിമൻസ് ആർട്സ് കോളേജ് കുറ്റിയാടി നാദാപുരം പാറകൾ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ വിമൻസ് കോളേജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കോഴ്സുകൾ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പ്ലസ് ടു ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ബി എ സോഷ്യോളജി അഫുദുൽ അൽമ ഒന്ന് രണ്ട് ഹാദിയ കോഴ്സ് മഹദിയ കോഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒരു ഓരോ ദിവസവും വിവിധ ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹദ്ദാദ് അസ്മാവുൽ ഹസന നാരി സലാത്ത് ബദ്രിയത്ത് യാസീന് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ വനിതാ കോളേജിലെ കുട്ടികൾക്ക് ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് മൂന്നെണ്ണം ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട് നാദാപുരത്തും പാറക്കടുവിലും കുറ്റിയാടിയിലും പ്രത്യേകം പ്രിൻസിപ്പൽ എഴുതി കൊടുത്ത അയച്ചാണെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷക്ക് എഴുതിയത് അലഹമില്ല അതിൽ അമ്പത്തൊമ്പത് കുട്ടികൾക്കും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് എല്ലാ വിഷയത്തിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ തന്ന ബർക്കത്തുകൾ അള്ളാഹത്തിൽ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഏതെല്ലാം ആളുകൾ ഹാജി പത്തായി പത്തായിരം മുറുപ്പിക തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എപ്പോഴും തിരുനാളാണ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാല്ല തങ്ങളും ആർക്കും പന്തിരിക്കര മോസം സിനാരി നമ്മൾ സാലിഹ പതിനെട്ട് തലച്ചോറിന് ട്യൂമർ ബാധിച്ച് ആറുമാസമായി ബോധമില്ലാതെ കിടക്കണം അള്ളാഹുവെ നീ ആ കുട്ടിയുടെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മക്കളുടെ സുഖപ്രസവത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകം ദയാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു സുബാനു വേറെ ആള് അള്ളാഹു സുബാനു തല എല്ലാ ആളുകളും ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഗർഭിണികൾക്ക് അള്ളാഹു സലാമത്ത് നൽകട്ടെ മക്കൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ മക്കൾക്കോട് ഒരുപാട് പൊന്നുകൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അള്ളാഹത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും പൊന്നു കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു നിറവേറ്റട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല തങ്ങളും ആർക്കും അവക്കെ വൈങ്ങാട്ടിൽ അഷറഫിന്റെ ഭാര്യ ഏ അല്ലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് സമീർ അല്ലെ അള്ളാഹു തല മരിച്ചവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു സ്ത്രീ അല്പം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ട് അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരെ വാഴയിൽ സൂപ്പി കുഞ്ഞാമി ഇബ്രാഹിം കല്ലില് എന്നിവർക്ക് ദ്വാരം അള്ളാഹു ഒരു കബർ സന്തോഷത്തിലാകട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഇൻഷാല്ല തങ്ങളും ദ